హాయ్ మా బాగున్నారా తల్లి అందరూ భోంచేశారా నాకు ఒక వారం రోజుల నుంచి ఎవరమ్మా పోయిన మంగళవారం నైటు నిద్రలోనే వచ్చేసింది జ్వరం జలుబు దగ్గు వీటన్నిటితో చాలా బాధపడ్డాను ఈరోజు కొంచెం జ్వరం లేదు అందరూ లైవ్ లైవ్ అని అడుగుతున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వాట్సాప్లో పైగా నేను కూడా కాస్త మాట్లాడాల్సినవి ఉన్నాయి మన పిత్తుల పాకీజా గారు బర్రె బుచ్చక్క బర్రె పీనుగా పిత్తుల పాకీజా గారు కూతుర్ని మాయం చేసేసింది అది తల్లి పెట్టే పిత్తుల పాకీజా పెట్టే హెరాస్మెంట్కి హింసకి అది దీని చేతుల్లో నుంచి దీని కబంధ హస్తాల నుంచి వదిలించుకొని పీడ పారిపోయిందా లేకపోతే ఏమన్నా ప్రియుడి క కౌగిలి కోసము ఎగిరిపోయిందా ఏమైపోయింది ఎటెళ్ళిపోయింది అని దీనికి అన్నీ తెలుసు అసలు ఉందా ప్రాణాలతో లేదా ఇదేమన్నా చేసి ఇలాంటి పుకార్ ఏమన్నా లేపిందా వెళ్ళిపోయింది అనని ఎందుకంటే దాని ఇది ఉన్నదా లేదా అనేది నాకు డౌట్ అది దేనికంటే దాన్ని లేపేసేసి వెళ్ళిపోయింది అనని ప్రచారం చేస్తే నేను ఎక్కడో వేరే రాష్ట్రాలలో ఉన్నా కాబట్టి ఇంకా నా మీద ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఏమైంది అని అనుకుందో ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనకి వీడియోలు అన్నీ కూడాను పాత వీడియోలే పెడుతుంది పిడత లేదు పిడత లేకపోతే దీనికి లైఫ్ లేదు దీనికి వీడియోలు లైఫ్ అయితే ఉందేమో కానీ వీడియోలు లేవు ఇది దీన్ని ఎవరు చూస్తల పిడతని పెట్టి అందుకనే పిడతకి లోనెక్కులో బట్టలు వేసేసేసి దాన్ని కూరగాయలు కోయిస్తూ అదే తోటలో కూర్చోబెడుతూ దాని లోపల ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ని అన్ని చూపిస్తూ అవన్నీ చేస్తూ దాన్ని చూపిస్తూ వీడియోలు చేస్తుంది పైగా అది చేసే పెంట పియ్య అంతా కూడా అది తప్పితే ఈ యొక్క గబ్బు గజ్జి కాయ ముట్టనే ముట్టదు తినదు దీని మొహాన వేసి కొట్టినా కొట్టుద్ది ఈ వంటలు ఈ పెంటలు ఎవరు తింటారని అందుకని ఇది ఇది లేకపోతే దీనికి వీడియో లేదు దీనికి ఆ యూట్యూబ్ భవిష్యత్తే లేదు ఈ పిత్తుల పాకేజాకి లేదు కాబట్టి ఇది అట్లా అని దాన్ని దూరం చేసుకోదు చేసుకుంటుందని నేను అనుకోను ఏదో పొరపాట్లు ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా కొడుతుంటది దాన్ని ఇంట్లో ఇంట్లో పడేసి కొడుతుంటది ఆ కొట్టినప్పుడు ఏమన్నా తగలు రాని చోట తగిలి ఏదన్నా అయితే దాన్ని మాయం చేసేసి ఇది వెళ్ళిపోయింది అనే పుకార్ లేపిందా ప్రస్తుతానికమ్మా అది ఉంటున్న పాత ఇల్లు మన అందరికీ తెలిసిన పాత ఇంట్లో కూడా లేదు అది ఆ ఇల్లు కూడా ఖాళీ అయిపోయింది ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసేసింది మరి కూతుర్ని గబ్బు గజ్జి గిలక్కాయిని చదివిస్తున్నా అంటుంది కదా ఎక్కడన్నా వేరే విదేశాలు ఏమన్నా వెళ్తున్నారా వెళ్ళిపోయారా వాళ్ళిద్దరూ దీన్ని వదిలించుకొని ఏంటి అన్నది మనకి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అస్సలు తెలియదు పైగా మనం వచ్చి ఇలా లేదు నువ్వు మేము మనం గెలిచాము వంద పర్సెంట్ గెలిచాము పాకిజాన్ రాని కూడా చేశాము ఇంకా రాదు అని అనుకున్నప్పుడల్లా మరుసటి రోజు కల్లా ఏదో ఒక వీడియోతో వచ్చేసేసి మనకి ఆ కనబడుతుంది సరే అది అట్లా వచ్చితే మన పిడత ఏదో చికెన్ కూర తింటా పిడత చేసింది చూశారు కదా ఒక వీడియో మన ఐదారు రోజుల క్రితం గమనించారా మీరు చేసింది అది పాత వీడియోని ఈమె చేతుల్లోనే ఉన్నాయి దాని పగ్గాలు దాని వీడియో యొక్క ఆ ఛానల్ యొక్క పగ్గాలు దీని దగ్గరే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అంటున్నాం కదా పిడతతో లైవ్ కురా పిడతతో లైవ్ కురానని అందుకని చెప్పేసి అని అందులో అది తింటున్నది వేసింది అది ఇప్పటిది కాదు లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు అయిన కొత్తంలో అది అంటే దాదాపు రెండు నెలల క్రితం వీడియో అది ఎందుకంటే అందులో పిడత ఒక మాట అంటది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు అయినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ అనను ఏమో అంటది అంటే దాన్ని బట్టి అయినప్పటిది ఇప్పుడు అది వెతికి దాని దాంట్లోంచి తీసి అది తగిలిచ్చింది అనమాట మరి ఆల్రెడీ ఒక రిలీజ్ కూడా అయ్యిందేమో నేను వెనక్కి వెళ్ళి చూసే అంత ఓపిక నాకు లేక నేను చూడలేదు పోతే వ్యూస్ మీరు ఒకసారి పిడత యొక్క చా వీడియోస్ లో అన్ని కూడా ఈ మధ్యకాలం లక్ష కావాలి సబ్స్క్రైబర్లు అనని కోరింది కదా దేనికంటే ఈ యొక్క పుల్ల సుందరి అమ్మకు ఒక ఐదు లక్షలు కూతురుకు ఒక రెండు మూడు లక్షలు ఇచ్చి యాడ్లు మేమిద్దరం పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఇద్దరం కూడా జనాల్ని ఏమార్చి మేము వీడియోలు పెట్టుకుంటాము అనని అనుకునే అనుకునే అచ్చాసకపోయి ఈ యొక్క పిత్తుల పాకీజా 
అత్యాసకుపోయి దానికి లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు కావాలని ఒక అంత క్రితం నలభై వేలు దాకా నిలబడిపోయిందమ్మ నలభై వేలో ఏమో పిడతకి సబ్స్క్రైబర్లు ఉండి నిలబడిపోయింది ఎప్పుడైతే ఈ ఒప్పందానికి తన ఛానల్ తన వేసుకుంటుంది తనకు కూడా ఒక రెండు లక్షలు ఇవ్వమని చెప్పేసి అని అగ్రిమెంట్ మాట్లాడుకున్నాక నేను లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు అవ్వాలి అవ్వాలని చెప్పేసి అని మనందరం ముందు వచ్చి అమ్మల గుర్తులు మా అమ్మాయి కష్టపడి ఏవో పెడుతుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లక్ష అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ అంటము ఈ పెడితేమో నా డ్రీము లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు అవ్వాలని నాకు ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లక్ష నా కల ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఇది మనల్ని అడగడము ఆ అడుగుతున్న క్రమంలోనే ఒక్క పదిహేను రోజుల్లోనే లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు పెరిగిపోవడము జరిగినాయి మీరు గమనించండి నలభై వేల నుంచి అరవై వేలు పోనీ యాభై వేలు వేసుకోండి యాభై వేలు వీళ్ళు అడుగుతున్న ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల క్రమంలోనే ఎట్లా వస్తాయి అడిగితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారా అలా చేసుకుంటే మూడు సంవత్సరాల బట్టి ఈ పెద్ద మనీ ఇంత ఇష్టపడుతున్నా కూడా ఇంకా ఇరవై వేల దగ్గరనే ఇరవై వేలు వచ్చి కూడా మనకి దాదాపు ఎనిమిది నెలలు అవుతున్నా కూడా ఇంతవరకు ఒక్క వెయ్యి ఇరవై ఒక్క వెయ్యికి మనం చేరలేకపోతున్నాము అటువంటిది ఈమె చెప్పిన కాడి నుంచి పదిహేను ఇరవై రోజులు నెల రోజుల్లోనే లక్ష పూర్తి చేసేసి పార్తి చేసుకున్నారు అంటే అర్థము ఎంసీఎం బ్యాచ్ తో కలిశారు ఓకేనా ఇక్కడ ఇది క్లారిటీ ఉందా ఈ క్లారిటీ అయినాక ఆ లక్ష అయిన కాడి నుంచి కూడాను దాని వీడియోస్ ఏది వదిలినా కూడా ఐదారు రోజులకు ఒకటి వదిలినా కూడా లక్ష ఇరవై వేలు లక్ష పద్దెనిమిది వేలు లక్ష నాలుగు వేలు లక్ష రెండు వేలు అంటూ లక్ష పై మాటగా వ్యూస్ చూపించింది పిత్తుల పాకిజా ఈ పెడుతుంది దేనికి చూపించింది అంటే అక్కడ ఆమె గారు చూస్తుంటది ఆ పులసుందరి గారి కోసం పులసుందరి గారికి లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు అయ్యారు మా అమ్మాయికి లక్షకు లక్ష చూస్తున్నారు మా అమ్మాయిని ఎగబడి చూస్తున్నారు కాబట్టి అనని అది ఎంసీఎం బ్యాచ్ తో కుమ్మక్క అయ్యి ఆ రకంగా లక్ష మించిపోయి ఆ లక్ష అయిన కాడి నుంచి కూడా లక్ష దాటిచ్చి వ్యూస్ చూపించింది చూపించింది ఇక్కడికి ఇది బాగుందా మళ్ళీ ఇప్పుడు నిన్న ఈ పిడత లేదు జంపు జిలానిలో ఉంది ఉందో పోయిందో తెలియదు జంపు జిలానిలో ఉంటే వీళ్ళు మనం అనుకుంటున్నాం నువ్వు లైవ్ రాని కూతురు తీసుకొని ఆ లేదంటే గనక పరిస్థితులు సిచ్యువేషన్స్ తారుమారవుతాయి దాది గనక కనబడకపోతే అది లేకపోతే నీది ఎంత దూరం పోవాలని దూరం పోయిద్దని మనం అనేసరికి అది ఉన్నట్టుగా దానికి అదొకటి వదిలారు అది దానికి చూడండి ఆ రోజులు ఏడు రోజులు అయింది ఎంత పోయింది పెద్దగా నలభై వేలు ఎంత పోయింది మొన్న రోజు చూసినప్పుడు నలభై వేలు దాకుంది అంటే ఇప్పుడు ఎంసీఎం బ్యాచ్ దగ్గరికి పెద్దగా వెళ్ళాల ఎందుకంటే ఇక్కడ యార్డు లేదు కదా యార్డు లేదు యార్డు ఇవ్వట్లేదు ఆమె ఎంసీఎం బ్యాచ్ నేను ఎందుకు మేపుద్ది అటు ఆమె కోసమైనా ఇటు ఈమె కోసమైనా మొన్నటి దాకా అంటే ఆమె ఏదో ఇస్తుంది రెండు లక్షలు వస్తాయి మనం ఇట్లా మెయింటైన్ చేయాలనుకొని లక్ష దాటి చూపించింది ఆ అంత గొప్ప ఛానల్ ఏముందమ్మా పెడత దగ్గర తింటము ఒక ఇదే అమ్మ వండిన తిండిని అక్కడ అక్కడ తిని మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి బొచ్చులో పెట్టుకొని మళ్ళీ వేసుకొని చప్పరించుకుంటా పిసికి పిసికి నలిపి నలిపి రేపు చేసి 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 నోట్లో పెట్టుకొని తింటము అది లక్ష మంది పైన చూస్తారా దానికి ఉన్న సబ్స్క్రైబర్ల మించి చూసే అంత కంటెంట్ ఆ దానిది అంత కంటెంట్ ఉందా మరి ఈ ఈ ఇవన్నీ చూడండి వీళ్ళు తెలివితేటలు బిజినెస్ పర్పస్ గా మనల్ని అందరినీ బకరాలం చేసేసి మనకి చెవులో పూలు పెట్టేసేసి వీళ్ళు ఆడుతున్న నాటకము వీళ్ళ కొంపలో పెద్ద గొడవలే జరుగుతున్నాయి అని నేను ఫస్ట్ నుంచి చెబుతున్నా ఈ పెడతని అస్సలు ఎంత ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళు కూడా మన పెడత దాంట్లోనో ఆ పిడత దాంట్లోనే ఒక కామెంట్ ఏదో చూసా నేను ఒక రీల్ లో కామెంట్ చూసా ఏంటి మీ అమ్మ మీ చెల్లెలకి నిన్ను తేడా చూస్తుంది నీ చెల్లెల్ని అంత బాగా చూస్తుంది అట్ట చూస్తుంది నిన్నేమో ఒక పని మనిషిలా చూస్తుంది నిన్ను ఒక ఇదిగా చూస్తుంది అని అని చెప్పేసి అని కూడా పెడుతున్నారు నిజమే కదా అది మనమే మనం మనం ఒక్కళ్ళమే మనం మన ఇరవై వేల మందివే కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వీళ్ళ ఛానల్స్ చూస్తే అందరికీ అర్థమైపోతుంది కాబట్టి ఈ రేంజ్ లోనే ఈ ఇదిలోనే దీన్ని పెడతని ఫస్ట్ నుంచి కూడా హింసిస్తా ఉంటది ఇంట్లో ఊరకే మనకి కెమెరా ముందు మాత్రమే వాళ్ళు ఒకరికొకళ్ళు ఇంగిళ్ళు మంగళాలు పెట్టుకొని తినడము చేయడము చూపిస్తుంటారు వీళ్ళు తప్పితే వీళ్ళకి ఇది లేదు పోతే ఇది ఇది లేకపోతే వీడియో చెయ్యలేదు మొత్తానికి జరగరాంది జరిగిందా లేదంటే పెడితే దానికి ఆల్రెడీ ఆ నూడిల్స్ బండోడు ఉన్నాడు కదా వాడితో లేచిపోయిందా లేచిపోవడం ఏం కాదు లేచిపోవడం ఎప్పుడు ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం లేచిపోయింది అయిపోయింది వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలుగా కాపురాలు చేసుకున్నారు ఇల్లు తీసుకొని శుభ్రంగా ఉన్నారు చేశారు ఈ ముండ పాపిష్టి ముండ కూతురు నిలబెట్టాల్సిన ముండ కూతురు కాపురంలో నిప్పులు పోసి దానికి వచ్చిన కడుపును కూడా కడిగేసేసి తీసబోయి బొప్పిలాగా మా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు మీ కళ్ళ ముందే పెరిగారు దేకారు పాకారు ఈడయ్యారు అననే కబుర్లు చెబుతూ మనకి అవేవో చిన్న పిల్లల్లాగా చేస్తుంది దానికి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెడతకే రేపు ఇరవై తొమ్మిది వస్తుంది రేపు మళ
ఏడేళ్ళు ఎనిమిదేళ్లు కాపురం చేసిన పిల్ల ఆ పిల్లని పెట్టుకొని ఆ ఇది మాత్రము దాని మసాజ్ మాస్టర్ తో ఎన్నో ఫల్టీలు కొడతా ఎన్నెన్నో చేసుకుంటా వాడికి లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది వాడికి జబ్బు వచ్చింది వాడికి నెలకి ఏడు వేల రూపాయల దాకా మందులు వాడుద్ది వాడికి కూడాను సరే ఎట్లా వాడినా ఈ పిల్లకి ఆ ఈడు పిల్ల అన్నప్రసం జరగకపోతే పిల్లలకు అన్నం ముట్టించకపోతే ఒక లెక్క పిల్లలకు మనం అన్నం ముట్టించినాక ప్రతిరోజు అన్నం అనేది పెట్టాలి పెట్టకుండా ఉండకూడదు అలాగే పిడతకి పెళ్ళైంది పెళ్ళైనాక దానికి దాని మాన దాని ఎనిమిదేళ్లు కాపురం చేసింది అటువంటి పిల్లని తీసుకొచ్చి పెట్టుకొని ఈ వండుతున్న మాంసాలు రక్త మాంసాలు పెడుతూ ఆ పిల్ల లోపల మదమెక్కి కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటున్న నరాలు నాళ్ళని బలవంతాన బంధించేసి ఆ దీని భయంతో దాన్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టేసేసి కదలకుండా చేస్తే ఎవరు మాత్రము ఎన్నాళ్ళు సహిస్తారు ఎన్నాళ్ళు ఉంటారు దీని దగ్గర మరి అది ఉన్నదా బతికుందా లేదా ఉంటే నువ్వు నీ వీడియో దాన్ని పెట్టుకో ఫ్రెష్ గా లైవ్ కు రా లైవ్ కు రా లేదంట నాకు ఏమైంది అన్నది తెలియాలి ఏమన్నా పోని నూడిల్స్ బండోడితో ఉంటే పెడతా నువ్వు నా లైవ్ గనక వింటుంటే నువ్వు నాకు పెరుగు పెద్దమ్మ త్రిబుల్ ఫైవ్ నువ్వు రావాలి వచ్చి నువ్వు నాతో మాట్లాడాలి నేను ఉన్నాను క్షేమంగా ఉన్నాను ఎక్కడో చోట ఉన్నానని పోతే నీకు నీ ఛానల్ నీకు ఇవ్వలేదని తెలుసు నువ్వు శుభ్రంగా ఛానల్ పెట్టుకో నీ ఛానల్ ని నా దాంట్లో నేను ప్రమోషన్ చేస్తా నేను చక్కగా చెప్తా ఈ పెడతా ఇలా పెట్టుకుంది ఇట్లాగా చే అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి వాళ్ళ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఏదో చేసుకుంటారు చెందుతారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తారు మీకు మంచిగా ఈసారి ఆ లేక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ లేకుండా కూడా నేను ఒక మాట చెప్తాను సరే అవన్నీ అలా పక్కన పెడితే నువ్వు ఉన్నావా లేదా అనేది ఒక్కసారి నువ్వు వింటావని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నువ్వు నూడిల్స్ తోడు కలిసి కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ లైవ్ మీరిద్దరు వింటూనే ఉంటారు లేకపోతే పిత్తుల పాకీజా నువ్వు తొందరగా ఒక లేదు నీ దగ్గరే ఉంటే అలాంటిది ఏం జరగలేదు అని అనుకుంటే నువ్వు లైవ్ కు రా దాన్ని పెట్టుకొని నువ్వు లైవ్ కనర్రా అంతేగాని నువ్వు ఎప్పుడో ఐదారు నెలల క్రితం ఉండిన సొరకాయ తీసుకొచ్చి పెట్టి చేస్తే అది ఉందని మేము ఎట్లా అనుకుంటాము అది ఏమైనా ఇప్పుడు ఇప్పటి మన మా అందరికీ తెలుసు ఆ దుప్పికోర్ అని ఒకసారి దుప్పికోడి అని కొన్నాను ఏడు కిలోలు ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో పెట్టాను కొట్టించి ఒక కేజీ మోయినంగా వండుతున్నానంటూ అప్పుడెప్పుడు ఐదారు నెలల క్రితం ఉండింది ఆ తర్వాత దుప్పి కాళ్ళని తలకాయనంట అది కూడా సిగ్గు లేకుండా తల తల అంటే ఇష్టము మా అమ్మాయికి చేప తలన్నా కోడి తలన్నా అని ఇష్టం అని ఏ ఆడపిల్లన్నా ఇష్టపడుద్దమ్మా అసలు అలాంటివి మన ఏరియాల్లో తినడం అనేది ఉందా అది ఇక్కడిక్కడ విజయవాడ ఇక ఒంగోలులో పుట్టి పెరిగిందే కదా అవి మన ఏరియాలో ఉందా ఇంకేదన్నా ఏరియాలో అయితే వేరే బంగ్లాదేశ్ వైపు అయితే తలకాయలు కాళ్ళు తింటారేమో అది ఇక్క ఇక్కడ తినే పిల్లకి కావాలని పారేసేవి వీళ్ళు తినకుండా దీన్ని మొహాన పెట్టేసి దీనికి మాయిదారు రోగం వచ్చి సావాలి ఊరు పేరు లేని జబ్బు రావాలి వచ్చి పోవాలి అంటే ఇట్లాంటి పెంట పియ్యలు ఉడికి ఉడకనవన్నీ పెట్టాలి అని అనుకొని ఆ తలకాయని కాళ్ళని ఇస్తే అది పీక్కుంటుంది పశ్చిమ మాంసమే పీక్కుంటుంది ఆ కళ్ళు ఆ పళ్ళు చూడండి ఇట్లా పెట్టుకొని ఈ ఈ అని ఇంత పడున రబ్బర్ బ్యాండ్ సాగినట్టు సాగుతుంటే పీకుతా ఉంది అది పీకి మరి ఎట్టా తింటూ అమ్మా బాగుంది సూపర్ అమ్మా అని అనడం కూడా నాకు చాలా వింత విడ్డూరంగా ఉంది ఆ సొరకాయ పప్పు అంట అది ఆ సొరకాయ పప్పులో కనీసం కేజీ టమాటాలు పోసింది పెంట చేసింది లంజా ముండ బేవర్స ముంజ నీకు అసలు వంటలు రావే లంజా నాకు నిజంగా రగిలిపోతుంది కడుపు నీ పప్పు చూసి ఆ అసలు పప్పు చూసినా మాంసాలు చూసినా ఏం చూసినా నీకు మామూలు కాదే బాడకోముండా పరమ ముంజవే నువ్వు బేవర్స ముంజవే నీకు వంటలు రావు ఏమీ రావు ఆ దాని మీద పగ బట్టి దాని చేత ఉడికి ఉడకని మాంసాలని ఆ రకంగా పీక్కొని తినేలా చేస్తా నీకు ఎంత ధైర్యమే అది ఇప్పుడు కానరాకపోని కొన్ని రోజులు చూస్తా నేను గడువు కానరాకపోతే నేను ఎక్కడ కీడవాళ్ళం మేమందరం నేను ఒకదానే కాదు నాతో పాటు చాలా మంది కొంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు అందరం కలిసి ఆ పెడత కావాలి నీ ఏం జరిగింది అనేది నిన్ను నీతో పాటు నీ పని మనిషిని కూడా బయటికి లాక్కొస్తా నీ పని మనిషిని గుద్దితే మొత్తం బయటకు వస్తా ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో నీ పని మనిషి నీ నువ్వు బయటికి పోకుండా దాన్ని మానకుండా చేసి నీ గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నావు ఎందుకంటే నీ ఇంట్లో విషయాలన్నీ బయటకి ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాయో అని దాన్ని అట్లాంటి పెట్టావు ఏమైంది పని మనిషి కూడా లేచిపోయిందా ఎవరితోనన్నా మరి నీ దాని అక్కను చూపించావు దాని అక్కకు పెట్టావు పోతేనమ్మా ఇది మొన్న ఒక షార్ట్ పెట్టింది కదా పెద్దవాళ్ళకి దసరా పండగ రోజు పెద్దలుగా పెట్టుకుంటామని ముండా దీనికి ఏం తెలియదు సావదు బాడక ముండా దసరా పండగ రోజు పెద్దలుగా పెట్టుకుంటారంట ముందు అమావాస్య వరకు మాలే పక్షాలు పెట్టుకుంటారు కానీ ఆ దాంట్లో దాని అక్క చేత తినిపించింది ఒకటి ఇంకొకటి అది ఇనప కొట్టులో పెట్టింది ఇనప కొట్టులో చేసింది ఆ ఇనప కొట్టు బయట వైపు ఉండే చోట కాకులకు పెట్టింది 
ఇనపు కొట్టు అంటే అప్పటికే అది ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసింది ఆ ఇంటికి టూ లైట్ బోర్డు కూడా పడిపోయింది ఆ ఇంటికి ఇంకా ఇంతకంటే నేను ఇంకా ఇంకా సాక్ష్యాలు ఇంకా ఏం చెప్పను పిత్తల పాకీజా నువ్వు వింటున్నావని నాకు తెలుసు నువ్వు తొందరలో నాకు ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో నువ్వు పిడతతో లైవ్ చెయ్యాలి లేకపోతే నువ్వు చెప్పాలి ఏదో మా అమ్మాయి లేదు మా అమ్మాయి మా అల్లుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది మా అల్లుడి దగ్గర పంపించేసే ఆంధ్రాకి అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు క్షేమంగా అను లేదా దాన్ని పిలిపించుకొని దాన్ని దాని మొగ్గుని పిలిపించుకొని వీడియో అన్న చెయ్యి అంతేగాని ఏమీ చేయకుండా నువ్వు ముసిగేసుకొని కూర్చుంటే నేను వీడియోలు ఇవ్వకపోతే అది ఏమైపోయినా పర్వాలేదు ఏ కావేరిలోనో గంగలోనో కలిపేసినా కూడా అడిగే దిక్కు దివానం దానికి ఎవరూ లేరు నా ఇష్టము నేను రాష్ట్రాలు దాటి వచ్చా కుదిరితే నా కూతురుతో నేను వేరే దేశం వెళ్ళిపోతా ఎటో ఒకటు దాన్ని అడిగే దిక్కు లేదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు ఎక్కడ ఏ దేశం వెళ్ళినా ఎటు వెళ్ళినా కూడా నేను జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొస్తా నేను ఆ పిడత విషయంలో మాత్రం జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొస్తా ఫస్ట్ నుంచి నేను చెప్పేది అదే పిడత పిడత నువ్వు చాలా అన్యాయంగా చూసావు అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు నీ వీడియోలు వరుస నేను ఆలుగైదు స్కిప్ చేస్తూ చూసినా కూడా అర్థమైపోయింది ఆ నీ కూతురికి ఏ మంత్ని బ్రాండెడ్ ఐటమ్ చేస్తావు బంగారాలు కొని పెడతావు దాని మొహాన కనీసం ముక్కు పడకలేదు దానికి ఆ దానికి ఎంత ఘోరంగా చూసావన్నది మా అందరికి తెలుసు నేను మళ్ళీ మొదలైతే చెప్పేంత ఓపిక కూడా నాకు లేదు కానీ అమ్మ నాకు నాకు రావాలనేమి లేదు ఓపిక వచ్చినా నా రోజులా వద్దాం అనుకున్నా కానీ అందరూ ఒకటే అమ్మ లైవ్ అమ్మ లైవ్ అమ్మ అంటారు సరే నేను కూడా ఒక క్లారిటీ మళ్ళీ దీనికి ఒకసారి మనం లైవ్కి రమ్మనమని మనం అడుగుతుంటే ఈ ముండ ఏం చేసింది లైవ్కి రాకుండా మళ్ళీ పాత వీడియోని పెడితే ఇంకా అది వచ్చింది తింటుంది బాగానే ఉన్నారు వీళ్ళు అని అనుకోవాలని ఇది అనుకుంటుంది కానీ లేదు వీళ్ళు రీల్స్ కూడా చెయ్యట్లేదమ్మా వీళ్ళు రీల్స్ కూడా చెయ్యట్లేరు మరి ఏం ఏమైంది ఏం జరుగుతున్నది అన్నది ఖచ్చితంగా దాన్ని పట్టుకోవాలి పర్మిషన్ పట్టుకుంటే పనోలని అప్పుడు తెలుస్తాయి వీళ్ళ కథలేంటి వీళ్ళేంటి ఏం జరిగింది దాన్ని కొట్టారా కొట్టి మూటగట్టి కావేరీలో పడేశారా లేదంటే అది నిజంగానే వెళ్ళిపోయిందా అన్నదన్ని కూడాను నేను లింక్ ఇస్తాను పెడతా నువ్వేమన్నా వచ్చి మాట్లాడతావా నా లైవ్కి వచ్చి నేను వచ్చేసానని కానీ లేదంటే మమ్మల్ని ఎందుకు అంటావు మా నేను మమ్మ దగ్గరే ఉన్నానని కానీ ఏదైనా మాట్లాడటానికి చేసే పని అయితే వచ్చి మాట్లాడు పెడతా నీకే నేను చెప్తున్నా ఉసాయి పిత్తుల పాకీజా బర్రా నీకు కూడా చెప్తున్నా నువ్వు కూడా రా రా నా లైవ్కి రా లైవ్కి వచ్చి చెప్పు నీ కూతురు ఏమైంది ఎటు పోయింది అది లేదు అది ఉంటే దాని మనం అంటున్నామని రీల్స్లో కూడా వీళ్ళే వదులుతున్నారు స్టేటస్ కూడా వీళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాల్సినవి చాలా ఉన్నాయమ్మా నాకు ఎందుకనో ఓపిక అనిపిస్తలేదు లింక్ ఇస్తాను కొంచెం అంత రండి తల్లి మీరు నేను ఎక్కువసేపు ఇవ్వాలి ఆ రోజు నేను నలభై నిమిషాలు అంటే అవ అనర్గలంగా అవలీలగా మాట్లాడగలిగిన దాన్ని ఈ రోజు కొంచెం పద్దెనిమిది నిమిషాలు అయింది అయినా కూడా నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను ఎందుకనో కానీ ఆత్రం ఆగలేదు వెళ్దాము లైవ్కి వెళ్దాము లైవ్కి వెళ్తే కాస్త మన వాళ్ళు అందరూ అడుగుతున్నారు కాస్త అనని వచ్చాను సరే నేను లింక్ ఇస్తాను అందరు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడతాను తల్లి కాస్త అంత లింక్ ఇస్తాను రెండమ్మ
లింక్ ఇచ్చానమ్మా హనీ పాప ఏమైంది ఈ మధ్య కామెంట్లలో కూడా ఎక్కడ మనకి కనబడటం లేదు హనీ పాప దేనికని అమ్మ హనీ అలాగే అవా అమ్మ మీద ఏమన్నా లేదు బిజీగా ఉన్నావా చదువుకుంటా ఎగ్జామ్స్ అవన్నిటి వల్లన రండి ఎవరన్నా లైవ్కి ఒకదాన్ని మాట్లాడలేకపోతున్నాయి ఈ రోజుకు వదిలేయండి ఈసారి లైవ్ మళ్ళీ ఎప్పట్లాగా మాట్లాడుకుందాము కాస్త మాట్లాడలేకపోయాను మా నిన్న దాని వంట చూసారా అందరూ హల్వా అంట హల్వా ఏంది అన్ని అన్ని రంగులు మారిపోయింది హల్వా మూడు నాలుగు రంగులు మారిపోయింది ఎవరో కేఎన్ఆర్ మెసేజ్ కేఎన్ఆర్ మెసేజ్ హలో త్రిపుల్ ఫైవ్ గారు భ్రమరా హసీనా వందనమ్మ వన్నండోళ్ళని అను అందరూ ఏమైపోయారు ఏంటి లింక్ ఇచ్చాను ఎవరు రావట్లేరు లింక్ లేదా ఏంటి లింక్ ఇచ్చాను ఎవరు రాలేదు నూట తొంభై మంది దాకా ఉన్నారు లైవ్లో ఎందుకని హలో అమ్మ పెద్దమ్మ గారు అమ్మా త్రిపుల్ ఫైవ్ బాగున్నా తల్లి పెద్దమ్మకి ఒంట్లో బాగాలేదు అవును అసలు పాపం అనిపిస్తుంది లైవ్ కి వచ్చింది కానీ సరే అమ్మా మీరు సస్పెక్ట్ చేస్తుంది నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది అమ్మా పిడత కనపడటం లేదు అని అంటే పాపం మీరు అన్నట్టు కానీ దాన్ని ఏదో కొట్టి కుమ్మేసి ఉంటారు బయట రాలేనంత పరిస్థితిలో ఉందో లేదా అది కూడా జంపు జిల్లానే అయ్యి ఉంటది ఆ ఈ రెండింటిలో ఏదో జరిగింటది మీరు అరగటం సబబే ఉంది ఖచ్చితంగా పిత్తుల పాకేజ్ సమాధానం ఇచ్చి తీరాలి లేకపోతే ఈ విషయం చాలా సీరియస్ అవుతుంది చాలా సీరియస్ అవుతుంది ఒక ఆడపిల్ల అప్స్టాండ్ అయ్యింది అని అది వీళ్ళు ఏమైనా చేసాను ఉండాలి తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరు లేదా దీని మిండగాళ్ళు తల్లి కూతుళ్ళు కలిసి దాన్ని ఏమైనా చేసాను ఉండాలి లేకపోతే అది వెళ్ళిపోయి ఉండాలి అమ్మ అది అది ముందు పారిపోయి ఉంటది ఇది దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి దీని డబ్బులు ఉపయోగించి ఏమన్నా చేసి దీని తన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి హౌస్ అరెస్ట్ అన్న చేసి ఉండాలి అది తీసుకొచ్చి పెడుతుంది పెద్దమ్మ అన్న మాటలకు చూపిస్తుంది అది కనీసం దాన్ని మేకప్ చేసి ఒళ్ళు ఎంత కుమ్మిన పోలీసు ఒళ్ళు కుమ్మితే బయటకి కనపడకుండా కుమ్ముతారంటారే అట్లా ఒళ్ళంత కుమ్మి దాని ముఖం మాత్రం జాగ్రత్త గురించి మేకప్ ఇప్పుడు ఆ వాపులు ఆ కమిలి పోవటాలు అవన్నీ సెట్ అయినాక అప్పుడు తీసుకొచ్చేమో కానీ అమ్మ ఒక విషయం అమ్మ చెప్పండి నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నా ఏ పెడతా నువ్వు గనక వింటుంటే గనక ఓ ఆమదం దాగిన పెడతా ఓరే బాబు నూడుల్స్ అబ్బాయి మీరిద్దరు గలక కలిసి ఉంటే గనక అరే పెద్దమ్మ కాళ్ళు పట్టుకొని రా బాబు వచ్చి మీరు మీ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది నువ్వు పెడతా నువ్వు లేకపోతే గనక దానికి పిత్తుల పాకి సాకి లైఫ్ లేదే ఈ లైవ్ తప్పకుండా మీరు ఉంటే గనక వింటు నువ్వు బతికుంటే గనక అది వింటుందండి అది వింటే గనక జాగ్రత్తగా మీ దగ్గరకు వచ్చి పెద్ద పెరుగు పెద్దమ్మ త్రిపుల్ ఫైవ్ వస్తే దాన్ని మీరు సేవ్ చేస్తే అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది తల్లిలాగా ఎంసీఎం బ్యాచ్ పోనక్కర్లే అది దానికే వ్యూవర్స్ వచ్చేస్తారు దానికే వ్యూస్ వస్తాయి దానికే సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతారు ఆ ఒక్క మాట చెప్పాలని అనుకోని వచ్చాను పెద్దమ్మ అమ్మా త్రిపుల్ ఫైవ్ చెప్పండి తల్లి ఇప్పుడు కిట్టు అమ్మ గారు మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు విలువలతో కూడిన జీవితం గడపాలని అనుకునే వాళ్ళు ఈ స్టెప్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మకి విలువలు లేవు ఈ కూతురుకి అంతంత మాత్రము ఆ వాడికి ఎవరైతే ఉన్నాడో వీడి దీని బాయ్ ఫ్రెండో మొగుడో 
వాడికేమో ఏదో రకంగా డబ్బులు కలిసి వస్తాయిలే అని చెప్పేసి ఒక్క కుర్తి గతి లేదు ఇంకేం చేసినా కొట్టినా చంపినా దాని దగ్గరే పడి ఉంటే ఎంతో కొంత ముష్టి పడేసిద్దులే అన్న ఆలోచన ఉండొచ్చు లేదు మనం బయటికి పోదాము ఎగురుకుంటూ అని చెప్పేసి పోయినా గాని ఇది పనమ్మాయిలు పర్మనెంట్ పనోళ్ళు కావాలి కాబట్టి ఈ మూడు పెళ్ళని దాని దగ్గరే ఉంచుకుంటది కొట్టి అయినా చంపైనా బెదిరించైనా అది కొట్టి కుమ్మైన వాడిని కంట్రోల్ లో తెచ్చుకుంటది బట్ కానీ వాళ్ళు మాకు మంచి లైఫ్ కావాలని అనుకుంటే డెఫినెట్ గా బయటికి రావచ్చు కానీ వాళ్ళు మరి ఏం కుర్తి పడుతున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు గతి లేదకో లేకపోతే ఏంటో వాడికి పని చేయడం ఇష్టం లేదో సోమరిపోతో లేకపోతే ఇది కోట్లు సంపాదించింది అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఈ కోట్లలో ఇద్దరు కూతుళ్ళకు సమాన హక్కు ఉంటుంది పాపం మొదలు పుట్టిన దాన్ని వదిలేసింది అనుకోండి దాని సంగతి ఎవరు పట్టించుకోరు ఈ ఇద్దరికి మాత్రం హక్కు ఉంటుంది ఈ ఇద్దరికి హక్కు ఉన్నది కాబట్టి ఏంటంటే ఈ పిడతను చేర తీస్తే ఈ దీనికి వచ్చే హక్కులో తన అనుభవించవచ్చు అని అనుకుంటుండొచ్చు వాడు కూడా కానీ అమ్మ ఇది యూట్యూబ్ కోసమే కూతురు అంటది విడిగా అది పని అమ్మాయి అసలు ఆ గజ పండించిందా దీనికి ఏమన్నా రూపాయి ఇవ్వడానికి చచ్చినా పండి ఇది అవును వాడికి ఆ జ్ఞానం ఉండద్దు వీళ్ళ కింద ఊడిగం చేసే కన్నా గౌరవంగా బతకచ్చు ఇంతకన్నా ఫ్రీడమ్ తో గౌరవంగా బతకచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఉండాలి ఆ జ్ఞానం ఏది జరిగినా అమ్మ అది ఎన్ని కోట్లు సంపాదించిన పీపి గజ్జిది వీళ్ళకి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వనివ్వదు 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 మొత్తం అంత బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఆస్తులు అన్ని దీని చేతుల్లో ఉంటాయే తప్పితే వీళ్ళ చేతుల్లో ఉండవు వీళ్ళు తర్వాత కోర్టులో కేసులు వేసుకున్నా గానీ ఏం పీకేదే ఉండదు అమ్మ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ పిడత వచ్చి పోలీస్ కి సరెండర్ అవ్వచ్చు సార్ నాకు ఇట్లా థ్రెట్ ఉంది నాకు మా అమ్మ ద్వారా నా చెల్లెల ద్వారా మా అమ్మ ఉంచుకున్నోడు ద్వారా ఇంతమంది మీ ఇళ్ళ నాకు థ్రెట్ ఉంది నాకు నన్ను కాపాడండి అని అంటే గనక అది గనక లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అయ్యింది అనుకో ఇబ్బంది ఉండదు ఇక కాదమ్మా ఇప్పుడు చూడండి ఆ సరే దీని సంగతి దీనికంటే వెనక ఇంకెవరు లేరు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు వాడు గిల్లుడు గాడు ఉన్నాడు కదా వాడికి వెనకాల అంతో కొంత సర్కిల్ ఉంది గా వాళ్ళ చుట్టాలోనో ఫ్రెండ్స్ అనో ఇది డబ్బు ఇచ్చి కుమ్మిస్తదమ్మా అక్కడ లీగల్ గా వెళ్ళిపోతే సేఫ్ అవుతావా అన్న సిచ్యువేషన్ లేదు డబ్బులు ఇచ్చి ఆ పోలీసు వాళ్ళని కూడా కొనేస్తుంది ఇది కొనేసి కుమ్మిచ్చేస్తాను అట్లా చేయటం అన్యాయం అమ్మా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కన్న కూతురుని అలా చూడటం తప్పేనమ్మా కానీ పెడతా అంత మనం జాలి పడ్డదగ్గ క్యారెక్టర్ ఏం కాదు కానీ జాలి పడచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ విషయంలో మాత్రమే పెడత మీద జాలి పడచ్చు గాని వాళ్ళ అమ్మకి మించిన ఇది ఉంది పెడతలో అవును అది కూడా కరెక్టే లేండి ఇప్పుడు ఆ తానులో గుడ్డేగా ఇప్పుడు ఇది తల్లికున్న లక్షణాలు దీనికి వస్తాయి ఇప్పుడు లక్షణాలు వచ్చిన అమ్మ ఇప్పటికి ఇంత సఫర్ అయిన తర్వాత నన్న అది బుద్ధి మార్చుకొని నేను మా అమ్మలా ఉండకూడదు మంచిగా బతకాలి అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది నా రక్తంలో ఎలాగో ఆ పెంట అంతా ఉంది ఇప్పటికన్నా నేను కొంచెం బాగుపడదామని బాగుపడితే మంచిదేనమ్మా దాన్ని మనం అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఓకే వాళ్ళ అమ్మ ఇదిలోంచి బయటపడి పద్ధతి అయిన వీడియోలు చేసుకుంటుంది పద్ధతిగా బతుకుతుంది పోనీలే ఏదో కష్టపడుతుంది అనుకొని మనం అనుకోవచ్చు బట్ అది దానికి అసలు తిగ్గుసరం అనేది ఉండాలి కదా ఎంతసేపు వాళ్ళ అమ్మ ఎంగిలి ఆ పెంట సర్దిపోవలు ఇవి తిని ఆ వాళ్ళకి ఊడిగం చేయటంలోనే దానికి తృప్తి సంతోషపడుతుంది అదే ఆ బోర్డు చూసారా ఆ టైప్ లో ఇది దీనికి ఆ వాడు గిల్లుడు గాడి దగ్గరికి పోయి ఆ కొంచెం సద్దన్నము పెరుగన్నము పాచిపోయిన నూడుల్స్ తినే బదులు మా అమ్మ నాలుగు రోజుల క్రితం కుళ్ళిపోయిన చికెనే నాకు ఇష్టం అంటది మా అమ్మ పెట్టే నాలుగు రోజుల క్రితం చిక్కుళ్ళిపోయిన చికెనే నాకు ఇష్టం నిజమే అది తను తాను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే తప్ప లేకపోతే దాన్ని నిజంగానే చంపేసి వీళ్ళు మాయ చేసినా చేస్తారండి దీనికి ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ అంటున్నాం కదమ్మా రేపో ఎల్లుండో దిగిద్ది చూడండి వాళ్ళు వేసిన వాళ్ళు వేసుకొని అవును అది కూడా కరెక్టే వస్తుంది వస్తుంది అది ఖచ్చితంగా పెడత కనుక దీని దగ్గర ఉంటుంది ఏంటమ్మా చెప్పండి పిడత కనుక దీని దగ్గర ఉంటే దానికి మేకప్ చేసి దాని ఒంటికి మన ఇవి చేయించి ఆ దెబ్బలు తగ్గించి ఖచ్చితంగా మేకప్ వేసి తీసుకుంటుంది లేదమ్మా అది వెళ్ళడం అంటే జరిగితే అది నిజంగా పిడత ఇంట్లోంచి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఇంకా అది రావాలంటే భయపడుద్ది అమ్మా
వస్తే చంపేసిందానికి అమ్మా కాదమ్మా అది వాడి దగ్గరకే పోయిందని గ్యారంటీ ఏముందమ్మా వాడు వాడితో ఆల్రెడీ ఒక లైఫ్ అనుభవించి ఉంది వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవు ఏమి లేవు నా మా అమ్మ ఇచ్చే ఆ కూలి కోసమే కుర్తిపడి దాని దాకా ఇక్కడ దాకా వచ్చినోడు రేపు పొద్దున దీని బయటికి వెళ్ళి మాత్రము బెటర్ లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతాడని గ్యారంటీ ఏముంది నా డౌట్ అయితే కదా వీటితో కాకుండా ఇంకెవరితోనే వెళ్ళిపోయి ఉంటుందేమో అని నాకు డౌట్ గా కూడా ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళ అమ్మ కూతుళ్ళు ఎంత మాత్ర పోళ్ళు అంటే ఈ మనం ఈ చూడండి మాట్లాడతా మాట్లాడతా ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇదన్నా చేసి ఉండొచ్చు ఇదన్నా చేసి ఉండొచ్చు ఇదన్నా చేసి ఉండొచ్చు అంటున్నాం అంటే ఏంటి అక్కడ వాళ్ళకి ఏ కోసాన ఏ రకంగాను ఏ మూల వైపు నుంచి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఎథిక్స్ అనేవి లేవు అమ్మ కూతుళ్ళకి ఇప్పుడు ఎవరన్నా తప్పు చేస్తారనుకోండి అమ్మ ఆ ఓకే వాళ్ళు బయట వాళ్ళని మోసం చేయొచ్చు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళని చెయ్యరులే అని అనుకుంటాం ఓకే బయట వాళ్ళని నాశనం చేయొచ్చు కానీ పిల్లల్ని చెయ్యరులే అని అనుకుంటాం ఎక్కడో చోట వాళ్ళలో ఒక నిజాయితీ అనే ఉంటది ఉంటది కదా కానీ అమ్మ కూతుళ్ళలో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వీళ్ళలో నిజాయితీ లేవు కాబట్టి వీళ్ళు ఇది చేసి ఉండొచ్చు అది చేసి ఉండొచ్చు అని మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ మైండ్ లోకి తాడుతున్నాయి మనం ఇన్ని రకాలుగా ఊహించుకుంటున్నాం అది ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా నిజాయితీ లేదు ఒక ఎథిక్స్ లేవు ఒక వాల్యూస్ లేవు లైఫ్ పట్ల ఒక ఇది లేదు వాళ్ళకి కరెక్టే అదే అమ్మ ఇప్పుడు ఇది కావటలేదా ఇది దాన్ని ఏమంటారు ఆ పని మనిషిని మీరు ఏదో అంటారే ఏం మరి అది అదేమైందో తెలీదు దాని అక్క దాని అక్కని మొన్న తినిపిస్తా చూపించింది తింటుంది దాని అక్క తలంచుకోని ఏముంది దాని దీని తిండి తిని దాని పొట్ట ఏమన్నా పాడైతే ఇది దొరికింది కదా అని ఆ కుక్కకి ఈ కుక్క కాకపోతే ఆ కుక్క అని పెట్టి ఉంటదమ్మా సరే పెడితే పెట్టింది గాని ఆ నేను అసలు ఈ ముసిల్ దాన్ని లేపేసుద్ది అనుకున్నా బయటకి మాని మానిపించలేదు ఉంచుకోలేదు జరిగిందిలేండి ఆ ముసలి దాన్ని చంపేయడం అనేది రేపు మా అప్పుడు జరుగుద్ది ఏ ఫుడ్ లో పాయిజన్ పెట్టి ఆ మొగుని చంపాలనుకున్నట్టు కానీ పని అమ్మాయి పని అమ్మాయిని కూడా చంపేస్తుంది హలో అమ్మ కయ్యాని వెళ్ళిపోయింది అమ్మ వందనమ్మారు ఎక్కడ ఏమో మరి బిజీగా ఉంటారు తను ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి బోర్ చేయాలి కదా వాళ్ళ వారు ఆఖరి ద్రావిడ నేను వెళ్ళిపోతాను గుడ్ నైట్ అని చెప్తుండగా నేను ఆన్ చేసా మంతన మేడం గారు మీరు వింటుంటే కనుక లైవ్ కి రండమ్మా ఒకసారి వచ్చి మాట్లాడండి మేము ఉన్నాం లైవ్ లో త్రిపుల్ ఫైవ్ నేను ఉన్నాము రండి ఒకసారి అవునవును ఆహా అది కాదు త్రిపుల్ ఫైవ్ అనొచ్చు తప్పే ఉంది అది త్రిపుల్ ఫైవ్ కిట్టు అక్కయ్య గారు వాడు నూడిల్స్ బండోడు అదే దగ్గరికి అది కనుక చేరితే ఆ పిడత ఖచ్చితంగా వాడు బాగా చూసుకోవాలి కానీ ఇది ఆడి దగ్గర అడ్జస్ట్ అయి ఉండగలగాలి వాళ్ళ అమ్మలాగా రెస్టారెంట్ లో తిప్పలేడు కదా వాళ్ళ అమ్మలాగా అంత తిండి పెట్టించలేడు కదా అదేనమ్మా నా డౌట్ అందుకే అంటే ఇది పోదు వాడి దగ్గరికి అని చెప్పేసి మరి ఇంకా త్రిపుల్ ఫైవ్ ఒక్క మాట ఒక్క మాట గుర్తుకొచ్చింది పెద్దమ్మ మీకు ఇది వరకు రెండేళ్ళు తింటే గుర్తుందా ఒక మూడు నెలల పాటు ఇది పెడత కనపడలే మనకు పెడత కనపడకపోతే మనం అందరు ఏమనుకున్నారు ఆ ఎక్కడనో మనకు అప్పుడు ఇంకా వీళ్ళు విజయవాడలోనే ఉన్నారు మైసూర్ బోలా అప్పుడు ఏమనుకున్నారు ఏం చేసింది పిత్తుల పాకీజ ఏం చేసింది అంటే ఓ మూడు నెలల పాటు దీన్ని ఒక గొప్ప చెప్పింది డబ్బులు తీసుకొని ఓ ఆయన ఎవడో ఉంచుకున్నా టైం పాస్ గా ఉంచుకున్న తర్వాతే దీనికి ఆ డెటాల్ పోసి కడిగిచ్చేసింది ఇవన్నీ ఆ తర్వాత వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా అట్లా ఏమన్నా పంపింటదా ఎవరితో అన్నా ఇంకా పంపాల్సిన అవసరం కోర్టులో వస్తున్నాయిగా పనెమ్మ ఇది కావాలి దానికి తినటానికి అన్ని చేయడానికి పనెమ్మాయి ఉండాల్సిందే పెడతా కూతురు కాదు పనెమ్మాయి పనెమ్మాయి అవును అదే ఆ ముసలి పనెమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో అది డబ్బులు తీసుకొని చేస్తుంది కొడితే తిడితే ఒప్పుకుంటుందా ఒప్పుకోదు మానేసి వెళ్ళిపోద్ది ఇది ఇది డబ్బులు ఏమి ఇవ్వకుండా దీని చేత రివర్స్ ఎక్స్ట్రా చాకరీ చేయించుకొని దీన్ని పెట్టుకొని వీడియోలు చేస్తా దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని సంపాదిస్తూ దీన్నే కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టుద్ది 
అవును జీతం పత్తం లేని పని మనిషి అది దీని పక్కన పెట్టుకొని దీనికి ఒక మోడ్రన్ డ్రెస్ వేసి మేకప్ చేసి ఇది కూడా నేను ఇంకా ఇంకో పది కిలోలు తగ్గాను అరవై కేజీలకు వచ్చేసాను ఇప్పుడు అని చెప్పేసి వీడియో పెట్టు అయిపోయిందమ్మా ఆ కథ ఆ కథ మురిసిపోయింది ఇంకా ఇవి వేసుకోవడమే ఊరకే వాళ్ళవి పెద్దమ్మ గారు ఏ ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం ఆ విడాకులు తీసుకున్న మొగుడే ఇంకా ఉన్నాడని వీడియో చేసింది ఏంది ఈ పళ్ళకిచ్చతో తెగదింపులు చేసుకున్నా గానీ ఇంకొక పదేళ్ల పాటు పళ్ళకిచ్చ నేను ఒకటే అని వీడియోలు చేయదంటారా చేస్తుంది అది ఆబ్వియస్లీ తెలుసు కదా ఈ దొంగ బతుకులు ఇలాంటి బ్యాడ్ మమ్మల్ని పద్మావ పట్టుకొని ఎలాడతామేందమ్మా మమ్మల్ని కంటెంట్ చేసుకోవాలని వీళ్ళు ఒప్పుకోవాలిగా అమ్మ ఇప్పుడు అది పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమి నష్టం అయితే రాదుగా లాభం సంగతి దేవుడు ఎరుగు నష్టం అయితే రాదు అది పెట్టుకున్నా గాని అంటే వ్యూస్ పరంగా నేను అంటుంది అది పదివేలు రానియండి నష్టం అయితే రాదుగా వాక్కుంటే వాక్కుని పెట్టుకుని పెట్టుకోండి ఇదేమన్నా సొద్ద పోస నేను అమ్మ నేమ్న పతివ్రతని నా గురించి ఇట్లా అంటాను కానీ ఇది అంతకన్నా బేకార్ది ఓకే చేసుకుంటే చేసుకుని నేను డబ్బులు ఇవ్వకుండానే నా పబ్లిసిటీ అవుతుందిలే అన్నట్టు ఊరుకుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ జిడ్డు మురికి డిటర్జెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా డబ్బా పట్టుకొని వచ్చి చేసింది ఏదో కంటెంట్ ఊరకే చేయకుండా మళ్ళీ నేమో గొప్పమ్మది అలా చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏమది కూడా లేదులేమ్మా చెడింది వీళ్ళది లేదులే అర్థమైపోయింది కదా ఎవరమ్మా ఇంత పనికి మాలింది అని తెలియక ఆమె ఏదో చేసిందేమో కానీ మనం ఇన్ని విషయాలు ఇంత పబ్లిక్ గా చెప్తా ఒక బంగ్లాదేశీయుడు ఉన్నాడు వాడికి మన హిందూ పేరు పెట్టింది పెట్టి వాడికి ఆధార్ కార్డు సృష్టించింది అంటే అంటే పిన్నెలు రెండు మర్డర్ కేసుల్లో ఉన్నది అనని ఇన్ని తెలిసి నాకు ఎవరమ్మా యాడ్లు ఇచ్చేది కాకపోతే చిగ్గు శరం ఉంటుంది దీనికి నువ్వు మాది అది కూడా వేసుకోవద్దే బాడకముండా ఆపే ఇంకా ఇంతటితో అని అని చెప్పి అనాలి ఆమె అదే పెద్దమ్మ చెప్పే సామెత ఉంది చూడండి ఇడిచేసింది ఇడిచేసింది అయ్యం అందుకుంటే అంతకంటే ఇడిచేసింది ఆరత్ పట్టిందని ఈ రెండు ఇడిచేసిన వాటికి ఆ పళ్ళకిచ్చి కూడా పళ్ళకిచ్చి కూడా దీనితో సమానమే అది అదేం పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్ కాదు అది కాకపోతే ఏంటంటే అది మేకప్ వేసుకొని చీరలు కట్టుకొని నాజుక డ్రెస్సులు వేసుకొని ఓ మన ముందర స్టైల్ దొబ్బుతుంది కానీ దాని బతుకు ఎంత అమ్మ ఆల్రెడీ ఆ ఫస్ట్ హస్బెండ్ తో బెంగళూరు లో ఏదో దుకాణము వాడిని ఏదో చేసేసేసి ఇక్కడకు వచ్చేసేసింది అది ఇది ఇక్కడ చేసి అక్కడ పారిపోతే అది అక్కడ చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసేసింది ఇక్కడ రేపు రేపు మాకు మనకి ఏంటంటే బంపర్ ఆఫర్ లాగా నా కూతుర్ని నేను కాలేజీలో జాయిన్ చేశాను వేరే ప్లేస్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయాము ఇదిగోండి నేను చూడండి ఇంకొక పది కేజీలు తగ్గాను ఇదిగో పక్కన నా పెడత కూడా ఉందని చెప్పేసి అన్ని కాన్సెప్ట్లు కలిపేసి సుబ్బమ్మ పిక్కిల్స్ రెస్టారెంటో లేదంటే ఏ దున్నపోతునో ఏ నెమల్నో వండుకొని దాన్ని మేము ముందేసుకొని ఆ రాక్షసుల లాగా తింటా కూర్చొని వీడియో చేసి పెట్టుద్ది మనకి అన్ని మంచి ఐడియాలు ఇస్తున్నారు మీరు అది కాదు అట్లా అన్నా కూడా పిడత బాగుంది ప్రజెంట్ కనబడింది బతికే ఉంది అని అంటే నేను సంతోషిస్తా అంటే అమ్మా ఆ మధ్య ఆ పిడత అని బాగా కొట్టినట్టుంది ఆ గజ్జిదీను పిడత ఈ బండది మొసల్ది కలిసి పిడతని బాగా ఏపుకున్నట్టున్నారు ఒక మొహం మార్చుకొని చీర కట్టుకొని ఏడుస్తూ నుంచుంది గుర్తుందా కొన్ని వీడియోల్లో పిడత బాధపడుతూనే ఉంటది అది అది దాని అది వచ్చి ఒంటిగా ఒంటరిగా కూర్చొని ఆ మెట్ల దగ్గర కూర్చొని వీడియోలు చేసుకుంటది బో ఏదో తింటూ ఇంత పప్పు వేసుకొని చికెన్ వేసుకొని ఆమ్లెట్ వేసుకొని కానీ దాన్ని చూస్తే దాని కళ్ళల్లో విపరీతమైన బాధ కనపడుతుంది అమ్మా అది వీడియో చేస్తున్నా కూడా అది నవ్వుతున్నా కూడా అది తింటున్నా కూడా దాని కళ్ళల్లో చూడగలిగిన వాళ్లకు దానికి బాధ కనపడుతుంది నేను ఎప్పుడు ఎవరి వల్లను హింస పడతాం వేరు కన్న తల్లి దగ్గర ఇద్దరు పిల్లలు ఒక పిల్ల అలాగా ఒక పిల్లని ఇలా హింసిస్తుంటే ఏ బిడ్డ నా నరకం అనుభవిస్తుంది ఆ అన్నది ఆ అమ్మాయి మాటల్లోనే ఎంత ఉంటది అన్నది నాకు కూడా తెలుసు నేను విన్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా 
అంతే కదమ్మా పాపం అవసరమైనప్పుడు అవసరమైన చోట దీనికి బయట పెట్టిస్తా అమ్మా అమ్మా పెద్దమ్మ గారు సరే ఇది కరెక్ట్ ఓకే ఒక తల్లిగా ఒక పిల్లగా దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ నేను ఒప్పుకుంటా కానీ ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి సరే దానికి డబ్బు కోసమో దానికి వేరే గట్టి లేదో సో అయినోళ్ళు లేరు ఎవరు లేరు కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరే బుక్ అయిపోయింది మొగుడు అనేవాడు ఉన్నాడు దీనికి దానికి ఈ ముసలి దానికి ఈ ముసలి బర్రికేను వాడికి ఏదో గొడవ జరిగింది అది తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో కుమ్మించినప్పుడు ఆ అది వాడి మీద ఆ రకంగా నిందలేస్తున్నప్పుడు కాదు నా మొగుడు అట్లా కాదు అని చెప్పేసేసి మాట్లాడాలా నోరు మూసుకొని ఏడుస్తా సీరియల్ లో హీరోయిన్ లాగా దూరంగా నిలబడి ఏడుస్తా ఉండే వీడేమో అడగలేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు గానీ అక్కడ పిత్తుల పాకి ఎంత క్రూయల్ మెంటాలిటీ ఎలాంటి హింస చేస్తుంది అన్నది నీకు అర్థం కాల అర్థమైంది బయటకే ఇప్పుడు ఏ హోపు లేనప్పుడు కనీసం ఎవడో ఒకడు మోగుడు అనేవాడు ఉన్నాడుగా తన మనిషి అంటూ ఒకడు ఉన్నాడుగా వాడిని సపోర్ట్ చేయాలా వాళ్ళ అమ్మని సపోర్ట్ చేయాలా లేదు మా సరే ఇది కొట్టి తీసుకెళ్ళింది అమ్మ ఇట్లా మాట్లాడు అట్లా మాట్లాడని కొట్టి తీసుకెళ్ళింది పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా గాని లేదు లేదు నాకు నా మోగుడే కావాలి అని అందనుకోండి వాళ్ళు కొంత కొంత సరే డబ్బులు తిన్నా గానీ ఒక రకంగా కొంచెం మంది ఆపుతారుగా వాడిని అట్లా ఎట్లా వదిలేసి వచ్చింది మరి అంత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నది ఇప్పుడు కూర్చొని అక్కడ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నాకు నూట యాభై రూపాయలు ఇయ్యి లేదంటే వీడికి ఫోన్ చేసేసి మా అమ్మ ఇట్ట చేసింది అని చెప్పేసి ఒక నలభై నిమిషాల ఆ బొచ్చుగాడితో మాట్లాడుకుంటా ఇవన్నీ చేసుకునే బదులు ఆ ఉన్నోడిన సక్రమంగా దారిలో పెట్టుకోవచ్చు వాడు వేరే వాళ్ళతో తిరుగుతుంటే అనుకోవచ్చు దీని దీని కోసమే సస్తున్నాడుగా వాడు పని చేయకపోయినా సోమరి పోతాయినా గానీ లేదు 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 వాడు తిరుగుతున్నాడంట బయట అమ్మాయిలతో తిరుగుతూ ఆ అమ్మాయిల ఫోటోలు కూడా దీనికి పెడుతున్నాడంట దీని స్టేట్ దీని ఇన్స్టాగ్రామ్ దేనికో దేనికో పెడుతున్నాడంట అది కూడా చూపిస్తున్నాడంట వాడు మారిపోయాడు వాడు అమ్మాయితో ఎందుకు జబ్బులు వచ్చి ఉంటాయి నాకు వద్దు వాడు అని కూడా పెడతా అన్నది అందుకని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ బోచుగాడితో తిరుగుతుందా ఇది దొరికాడో మరి గుండుగాడు ఏ గుండుగాడు దొరికాడు దొరికితే పోయిందో లేదంటే దీని దెబ్బకు పారిపోయిందో ఏటన్నా వెళ్ళిపోయిందో ఒక్కతే పోని అట్లయినా మరి ఫోన్ పోలేదు లేదు మా ఒక్కతి పోయి అంత ధైర్యం ఆ ఒక్కతి పోయి ఎక్కడిని ఎక్కువ ఈ ప్రపంచంలో బతకగలదా ఇల్లు దాటి గడప దాటి అనుకుంటున్నాం పెడతా నువ్వు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నీ భర్త దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు ఆపరం చేయాలి నువ్వు పిల్లా పాపల్ని కనాలి శుభ్రంగా ఉండాలి కావాలంటే మీ ఇద్దరు ఛానల్ పెట్టుకొని రన్ చేసుకోవాలి మీ అమ్మని ఉంచుకోవాలి అన్నట్లు అంటే అనుకున్నాం మేము అంద అందువల్ల నువ్వు మీ అమ్మని సపోర్ట్ చేస్తూ అమ్మ సూపర్ అమ్మా అమ్మ డూపర్ అమ్మా అనే నీ యదవ మాటలకి నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి మండి మేము మాట్లాడాము నువ్వు గినక ఎక్కడున్నా సేఫ్ గా ఉంటే మాకు వచ్చి ఈ లైవ్ లో ఒక్కసారి నీ అమ్మకు కూడా చెప్పుతో కొట్టేటుంటది నువ్వు ఒక్కసారి మా లైవ్ కి రాగా నువ్వు వింటున్నావు నాకు తెలిసి పెడతా ఖచ్చితంగా వింటావు నువ్వు అమ్మ గారు జగదీష్ అనే ఒక ఐడియాని బ్లాక్ చేయండి జగదీష్ ఏందంట ఏమంటున్నా అది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి బ్లాక్ చేస్తానికి సరే వస్తే ఏదో మాట్లాడుతుంటాయి ఫేక్ ఐడీలు బేవర్స ముంజలు ఏముంది అంతే అంతే మన డైవర్ట్ అవ్వద్దు ఎక్కడ అది అది పెడతా ఒక్కసారి నువ్వు వింటున్నావన్న నాకు తెలుసు ఆ నూడిల్స్ అబ్బాయి నువ్వు కూడా వింటున్నావన్న నాకు తెలుసు ఆమె నీ దగ్గరికి రాకపోయినా నువ్వు వచ్చి మాట్లాడాలి ఎందుకంటే రేపటి రోజు ఇతరత్ర ఏది ఎటొచ్చి అది దొరకకపోకుండా పోయో అసలు ఉందో లేదో తెలియకుండా పోయిన రోజు నువ్వు ఇరుక్కుంటావు నువ్వు ఇరుక్కుంటావు కాబట్టి అది నీ దగ్గర ఉందా లేదా లేకపోయినా కూడా నువ్వు నా లైన్కి వచ్చి లేదమ్మా నేను ఎరగనమ్మా నా దగ్గరికి రాలేదమ్మా ఏమైపోయిందో పెడతా నాకు తెలియదమ్మా నిజం మీ పోయిందన్న సంగతి మీ వల్ల నాకు తెలిసిందమ్మా నైనా నువ్వు వచ్చి నా లైవ్కి వచ్చి మాట్లాడచ్చు నువ్వు రాగలిగితే రా లేదు ఇద్దరు కలిసి బాగున్నారా అట్లయినా కూడా పర్వాలా మాట్లాడండి ఆ మేము ఉన్నాము బాగున్నాము మీ వల్లనే ఉన్నాము ఎందుకంటే ఒక రకంగా నేను మీ ఇద్దరు కలవాలని ఫస్ట్ నుంచి నా ఫైట్ 
చాలా రోజులుగా మీరు ట్రై చేస్తున్నా అసలు పిడత బతుకుండి ఇవి వినాలి అని కోరుకుంటున్నా భగవంతుడిని నేను పెడతాను చంపదు పెడత పని అమ్మాయి కావాలి దానికి చంపద్ దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆవేశంలో కొడితే ఏదన్నా తగలరాని చోట తగిలిందనుకో అమ్మా ఇబ్బంది పడతారు అని అది ఏమన్నా నసీబ్ గాడితో ఏమన్నా కొట్టిచ్చిద్దేమో అని నసీబ్ గాడి హెల్ప్ తీసుకోదులేండి ఇది బండది కదా ఇదే కొట్టిద్ది కాకపోతే బాగా ఎక్కువ కొట్టు ఉంటుంది కానీ చావదు అది చచ్చేలాగా కొట్టదమ్మా ఏళ్ళ మళ్ళీ ఎక్కువ కొట్టేస్తే మళ్ళీ హాస్పిటల్ ఖర్చులకి డబ్బులు అవ్వవు అంత స్టెప్ తీసుకోదు అంత కొట్టదు అది ఏమంటది అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా పారిపోవాలి అంటే దాని దాని ఇది చెప్పిన వాళ్ళు దాని సర్కిల్ లో తెలిసిన వాళ్ళు పారిపోయానంటే ఇంకా రావడానికి లేదు వస్తే చంపేస్తుంది దొరికితే చంపుద్ది నన్ను బతకలేదు ఇంట్లో ఉన్నా చంపుద్ది ఎట్లా కొట్లా ఏది ఆ మధ్య మెడిసిన్ వాడింది తులసి వచ్చిన మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు అది చాలా వాపోయింది నేను బా పారిపోయినా చంపేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నా ఈ మందులే చంపుద్ది నన్ను ఎట్లయినా సాగు తప్పదు నాకు దీని చేతిలో ఇంకా అది ఎట్లా కొట్టు కొట్టు ఉంటది బాగా అది కొట్టు ఉంటది దాన్ని అవును దాన్ని కొట్టు ఉంటది బాగా ఇంకా అది ఇంకెందుకులే ఇక్కడ దీని దగ్గర ఉండడం కంటే ఆ పని దాన్ని పట్టుకోవాలి ఐటెం గారిని పట్టుకోవాలి దాని ఓల్డ్ ఐటెం గారిని పట్టుకొని లోపలికి తీసి ఉతికితే దాని భాషలో అది మొత్తం ఆడ ఏం జరిగింది ఏంటి ఏమైంది అన్నది మొత్తం బయటకు వస్తుంది చూద్దాం పిడత కాన్ రాబోతే పిడత ఎక్కడ ఏమి తెలియకపోతే ఖచ్చితంగా జరగాల్సింది అది ఇది ఫ్రెష్ గా లైవ్ పెట్టము ఫ్రెష్ వీడియో దాంతో ఫ్రెష్ వీడియో అని కూడా నేను నమ్మను ఎందుకంటే ఇది దాదాపు పోయిన నెల ఇరవై తారీఖు తర్వాత నుంచే కాన్ రావట్ల అవును కాన్ రావట్ల కాబట్టి అమ్మల కూతుళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఏ వీడియోలు పెట్టట్ల మనం లైవ్ లు పెట్టినప్పుడు మాత్రం మనం అన్నామని చెప్పి తెల్లారి ఇద్దరు దాంట్లో టపటపా వచ్చేసినాయి వీడియోలు గజ్జిదాని మీద బాగా కోపం వస్తుందమ్మా వాళ్ళ అమ్మ చేసిన ద్రోహాలు అన్యాయాలు వాళ్ళ నాన్నకు చేసిన ద్రోహము ఇవన్నీ తెలిసి నా తనకులాగా ఒక మళ్ళీ ఎంతైనా సొంత అక్కేగా నాన్న వేరైనా గాని సొంత అక్కేగా దాన్ని ఆ రకంగా అంత క్రూయల్ గా ఇది కూడా దాన్ని రెచ్చగొట్టి దీన్ని కొట్టించి ఇంత సైకోయిజం ఎందుకు పెడత గజ్జిదాని కూడా అసలు నాకు ఆశ్చర్యం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే తల్లి తండ్రికి మోసం చేసి తండ్రి ఉండే స్థానంలో ఎవడో ఉంటే ఆ పిల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా కలిసి ఉంటుంది వాళ్ళతో ఆ తల్లి వాడితో సరసం ఆడతా సల్లాపాలు ఆడతా పెడత చెప్పింది ఇద్దరు సరసాలు ఆడుకుంటారు మా కళ్ళ ముందే ఇంత చిన్న చిన్న నిక్కర్లు వేసుకుంటది బనీలు వేసుకుంటది మళ్ళీ నేమో సింగిల్ పీస్ నైటీలు అంట అవేవో ఆ శివులేశ్వి అవి వేసుకుంటది మా ముందే వాళ్ళిద్దరు సరసాలు ఆడుకుంటారు అని అని చెప్పి ఆ పిల్ల చెప్తుంటది ఆ పిల్లకి వాళ్ళు అయ్యి చచ్చిపోయాడు దానికి ఇంక నెప్పి లేదు కానీ దీన్ని అయ్యనే వదిలేసేసి వాళ్ళ అమ్మ అలా డ్రెస్ వేసుకొని వాడితో ఉంటా ఉంటే ఈ పిల్ల ఎలా వాళ్ళ అమ్మతో ప్రేమగా ఉంటుందో నాకు అర్థం కాదు కన్న బిడ్డనేమో ప్రేమగా చూసుకోవాల్సిన తల్లి ఏమో బిడ్డ సరిగా చూసుకోదు తండ్రికి ద్రోహం చేసిన తల్లినేమో పిడ ఈ గజ్జిది అంత ప్రేమగా చూస్తుంది అంటే వీటన్నిటికి డబ్బు మూలం పిడతకి గజ్జిదానికి డబ్బు ఇంతకు ముందు అంటే అది చిన్నది అనుకోండి వాళ్ళ అమ్మ దీని మాట వినేది కాదు దాన్నే నడిచేది కానీ ఇప్పుడు ఇది పెద్దదైంది కదా దీని ముడి కిందకి ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు వచ్చినాయి కదా ఇది గట్టిగా చెప్పి ఆపచ్చు కదా ఆహా అలా కాదులే మమ్మ పాప సుఖపడుతుందిలే సుఖపడిని సో మమ్మ మమ్మ అని అనుకుందేమో పక్కన వాడు ఎవడైతే ఏమైంది ఉండని మమ్మ సుఖంగా ఉండడం కావాలి నాకు
అని అనుకుంటుందేమో నేనైతే చంపేస్తా నేనైతే తల్లి అని కూడా చూడను నరికి ముక్కల ముక్కలు చేసి చంపేస్తా ఆ ప్లేస్ లో గినక ఉంటే అట్లా తల్లి అయితే నేను చంపేస్తా ఖచ్చితంగా మరి అలాంటిది అది వందనమ్మ గారు ఎప్పుడు వచ్చారు అసలు నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయావు ఎందుకని ఎందుకని అమ్మ వెళ్ళిపోయారు పిటతా నువ్వు వింటున్నావని నాకు తెలుసు లైవ్ కనీసం ఒక్కసారి నా లైవ్కి రా నువ్వు వస్తే నీకే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది నువ్వు మాట్లాడావంటే ఖచ్చితంగా నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది నువ్వు దానికి దడవాల్సిన పని లేదు నీ అమ్మకి నీకు ఏమేమి హక్కులు ఉన్నాయో ఏంటో అన్నీ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు నువ్వు రా నువ్వు నువ్వు సేఫ్గా ఉన్నావా ఉంటే ఎక్కడున్నావు ఎవరి దగ్గర ఉన్నావు ఏరి లేరు అట్లా రేపు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం వీడియో పెట్టాం కదా హాయ్ అమ్మా అది నేను డిన్నర్ చేస్తున్నాను ఇంకా అమ్మ మాట్లాడుతున్నారు కదా అనేసి అనుకుంటే పాపం చాలా తక్కువ మాట్లాడినారు అమ్మ హెల్త్ ఎలా ఉందమ్మా ఓకేనా ఇప్పుడు పర్వాలేదు అమ్మ కొంచెం ఈ పూట కొంచెం బాగుంది ఈ వారం రోజుల్లో ఈ రోజు కొంచెం బాగుంది ఏంటమ్మా తలకాయలు కోడి తలకాయలు కోడి తలకాయ అంటే ఇష్టం అంట ఎవరన్నా సన్న కూతురు మీద ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తారంటమ్మా కాదమ్మా కోడి తలకాయ కోడి తలకాయ అంటే అట్లా కూడా వీక్కో తింటారా ఇప్పుడు అది ఏమంది పప్పు లేమో పప్పు వేసింది సొరకాయ వేసింది అన్ని పచ్చిమిర్చి వేసింది అన్ని ఆనియన్స్ వేసింది కొత్తిమీర టమాటాలు కేజీ అన్ని వేసింది వేసేసి అందులో ఈ కాస్త చింతపండు కూడా అసలు సొరకాయ పప్పు అంటేనే చింతపండు వేస్తారా అంటే ఒక్కో ఊర్లో వేసుకుంటారేమో ఏమో మరి నాకైతే తెలియదు అమ్మ పులుపు లేకుండా అసలు పప్పు అనేది ఉండదు పులుపు లేకుండా ఉండదు మరి మామిడికాయ పప్పు పెట్టినా కూడా మామిడికాయ పెట్టినా కూడా ఒక్క చిన్న మన అంగుళం అంత చింతపండు రెబ్బని పడేయాలి పడేస్తేనే అది బాగుండేది లేదంటే బాగోదు అంటే నా ఇది తెలియదు అందుకనే నేను మిమ్మల్ని అడుగుదామని ఇందులోనే అడుగుదామని అనుకున్నాను నిన్న పెడతారేమో అని మీరు దాని ఫస్ట్ వీడియోలో చూసుండరేమో టిక్ టాక్ టైమ్ లో యూట్యూబ్ స్టార్ట్ అయ్యేను అయితే అప్పుడు ఇదివరకు ముక్కలు కట్ చేసుకొని గిన్నెల్లో బౌల్స్ లో పెట్టుకొని ఒక భయం భక్తితో చేసేది ఇప్పుడు దానికి ఇంత మంది లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏ పెంటేస్ చేసినా చూస్తారు దానికి ఇంకా ఆ పెంట నేను తినను కాబట్టి నాకు అవసరం లేదు అసలు అలా కాదమ్మా విషయం ఏంటంటే అంత పీక్ కొన ఇప్పుడు పప్పు కంట ఆర్ విజిల్స్ అంట అది అదేదో దిక్కుమాలిన కోడి కంట రెండు కాళ్ళు వేసింది ఒక తలకాయ వేసింది ఒకటి ఏదో దిక్కుమాలింది వేసింది దానికి నాలుగు విజిల్స్ అంట మటన్ కన్నా ఇంకా ఇదే పర్ఫెక్ట్ అంట అసలు అది మన తిండి అంత అది పచ్చి కూర పచ్చి కూర బిక్కు నిండుంటే నేను స్కిట్ చేసి నాకు భయం వేసి అంత వామిటింగ్స్ వచ్చినట్టు అనిపించి అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మన అమ్మ చెప్పినట్టు ఒక నెల రోజులు అడవిలో తప్పిపోయి ఇప్పుడే జస్ట్ జనాల్లోకి వచ్చేసేసి తిండికి కరువు ఆసిపోయి తింటున్నట్టు తింటుంది ఎంత దారుణం అంటే వీళ్ళ తిండి తగలడు అమ్మాయి కింద ఎవరు వస్తున్నారు వీడియో ఎవరు ఆన్ చేసి పెట్టినారు ఒకసారి మాట్లాడండి మీరు పలకరించండి నిజమ్మ గారు హలో హలో అమ్మ మాట్లాడండి ఎవరో వీడియో
హలో మాట్లాడమ్మా వెళ్ళిపోయారు జ్వరం వచ్చింది రా వారం రోజులు బట్టి గొంతు బాగా మారిపోయింది ఇంకా కొంచెం ఇవాళ గొంతు టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నారా మరి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాను వైరల్ ఫీవర్ టెస్టులు చేశారు అయ్యో మొన్న వీడియో పెట్టింది అది పాత వీడియో కదమ్మా రంజాన్ నెలలోది అవునమ్మా పాత వీడియో అవి పాత వాటితో అది లేదమ్మా కొత్త ఫ్రెష్ చేయడానికి అవకాశం లేదు అది లేకపోతే దీని వీడియోలు ఎవరు చూడరు దేకరు అందుకని వీడియోలు చెయ్యట్లా ఉన్న వాటిని మనం అన్నప్పుడల్లా బయటకు వస్తున్నాయి ఏవోటి ఏరకు వచ్చి పెడుతుంది పెద్దమ్మ గారు అమ్మా కోడి మడ్డర్ గురించి మనం మాట్లాడామా కోడి మడ్డరా పాత కోళ్ళు పాత కోళ్ళు తినేసేసి పక్కింటోళ్ళు దొబ్బేసారన్నారే సగాడా పెట్టుకున్నారే అవునవును చుట్టుపక్కల అందరితో పెద్ద తన్నుకున్నారే అప్పుడు మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇది అప్పుడు బయట ఈ పిల్ల ఎగ్జామ్స్ రావని తిరిగేటప్పుడు విడిగా అక్కడ ఇల్లు కట్టిస్తున్నప్పుడు ఈ పెడతా పెడతా వాళ్ళ ఆయనని ఇద్దరు ఆ ఇంట్లో పెట్టింది అన్నారు కదా వాళ్ళు కోసుకొని తిన్నారు తిని వీళ్ళ అమ్మకి ఈ పిత్తుల పాకీజాకి పక్కన ఎవరో కోసేసుకున్నారు లేదు కోడిపోయింది అని ఆ ఎదురుగా అతను చేశారని చెప్పి గొడవలు అయినాయని తెలిసింది మనకి అది అవునో కాదో తెలీదు అది అమ్మా బ్లేడ్ బ్యాచ్ కి ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటా అమ్మా ఇంకా మనీ అక్కడతోనే ఆపేసినట్టుంది పోవట్లేదు వెనక్కి రావట్లేదు నా ముందుకు రావట్లేదు పాత వీడియోస్ అన్ని పెడుతుంది అదేంటి సొరకాయకి పొప్పడికాయకి కూడా తేడా తెలియకుండా ఏంటమ్మా ఇది సొరకాయనా పొప్పడికాయ అంటుంది ఏమిటి పొప్పడికాయ అంట పొప్పడికాయ లేదు సొరకాయ అమాయకంగా అదే జనం అందరూ కూడా మహాపతిలో తాను కోవాలంటే మొగ్గుని పట్టుకుని పెదనాయనా అనాలంట అట్లాగా అనుకుంటాం మేమేదో అనుకుంటాం మీరు పట్టించుకుంటే ఎట్లాగా అట్లా అంటారా అసలు దీన్ని ఎవడన్నా చూస్తే జస్ట్ పెళ్ళై వారం రోజులు అయ్యింది పాపకి భద్రత లేని తెలియదు బొప్పే బొల్లి అని అనుకోవాలని ఫీలింగ్ అనమాట పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర కూర్చొని టీ తాగుతా రీల్ ఒకటి పెట్టింది ఆ టీ తాగుతా టీని రెండు చేతులతో చిన్న పిల్లలు బుజ్జి బుజ్జి పిల్లలు గ్లాస్ పట్టుకోవడానికి చేతగాక రెండు చేతులతో పట్టుకున్నట్టుగా పట్టుకొని ఆ పెట్టుడు బొచ్చుని ముందుకి వేసుకొని ఇటు వేసుకొని అటు వేసుకొని ఆ ముసలి మొహం ఏమి కనిపిస్తుందని చూసుకుంటుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు కాదు కెమెరాలో స్కూటీ మీద టీ తాగుతూ స్కూటీలో ఇలా చూసుకోవడం నేను రెండు మూడు సార్లు పాత వీడియోలు అది పాత వీడియో అమ్మా ఇప్పుడు మొన్న నిన్న రీసెంట్ గా ఇందులో ఇన్స్టాలో పెట్టింది చూడండి రెండు జుట్లు ఆ రెండు జుట్లు ముందు కనుకుంటూ వెనక్కి కనుకుంటూ ఆ ముందున్న హెయిర్ ని ఇలా ఇలా అంటూ చిన్న పిల్లలు కదా నేను మారం చేస్తే వద్దు వద్దు తిను 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 మీరు చెప్తారు అది ఇంకా మీరు మీరు చెప్తే బాగుంటుంది కాని మాకు నువ్వు ముసలి దాని అయిపోయావే యాభై రెండేళ్ళు వస్తాయి నీకు ఎందుకు చెప్పు ఇంకా ఈ ఆరాటం పోరాటం ఎవరిని ఉద్ధరించడానికి ఏం పీకటానికి చెప్పు ట్రిపుల్ ఫైవ్ నలభై దాటలేదు అంటే ఏంటి అర్థం నలభై తొమ్మిది దాటలేదు అని అర్థమా నలభై తొమ్మిది పాయింట్ చి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల పదకొండు నెలల ముప్పై రోజులు అనమాట 
నేను నేను జాన్ చెట్టి ఇంట్లో ఒక వీడియో చూస్తే దొబ్బ కూరలోనో ఏమో మాట్లాడుతుంది నిజం ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇంకా నలభై దాటలేదు ఫ్రెండ్స్ అని అంటుంది అది నువ్వు చూస్తే అనిపించింది అబ్బాయి ఇంత అమాయకంగా నటించింది ఇంత అమాయకు రాలి ఈమె నిజంగా ఇద్దరు పిల్లల్ని ఎట్లాగన్నది అమాయకు రాలు అసలు దీనికి అంత సీన్ తెలుసా అటువంటివన్నీ తెలుస్తాయా కూడా మొగుడి మొహం చూడలేదంట పెద్ద మొగుడి మొహం చూడటం చూడలేదంట రెండో మొగుడి మొహం కూడా చూడలేదంట ఓహో ఇంత పిల్లలు ముగ్గురు ముగ్గురు ఇప్పుడు నసీబ్ గాడి మొహం కూడా ఇంతవరకు చూడలేదంట మా పాపం అమ్మా కాదు ఆ పిడత ఏదో పెట్టింది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అదేంటి మరి అది కూడా పాతదే పాత వీడియోలు దాని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలు యూట్యూబ్ ఛానల్ అంతా వీళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది దాని చేతుల్లో లేదు వీళ్ళు పెడుతున్నారు ఓకే ఓకే అదే మొన్న మొన్న మీరు చెప్పారు కదా వీడియోలో టైం ఇచ్చి అందుకని పెట్టుకుంటున్నారు గబ్బుగా అవును అందుకే పెట్టారు కదా అందుకని ఎట్లయినా దీనికి మూడుద్ది ఈ అమ్మాయి కాన్ రావాలి కాన్ పోతే దీనికి ఉందే సినిమా విన్ని ఇంకా పీపీలో ఇంకా ఫైర్ ఉందంట అదే ఫ్లేమ్ ఫైర్ ఉందంట అది ఆర్పే వాళ్ళు కావాలంట పాపం రోజు నసి కష్టపడుతున్నాడు అండి ఆరట్లేదు ఏం చేస్తాడు వాడికి మాత్రం ఓపిక ఉండద్దు సత్యనారాయణ ఇప్పటికే లివర్ డిసీజ్ వచ్చేసేసి అమ్మా సుజాత సుజాత నిన్న పక్కన వచ్చారు హలో మాట్లాడండి అమ్మా సుగుణ అమ్మా నమస్తే అమ్మా సుగుణ అమ్మా బాగున్నా తల్లి మీ వీడియోస్ బాగా చూస్తుంటాను పెద్దమ్మ నేను అంటే నేను యుఎస్ లో ఉంటాను యాక్చువల్లీ ఏంటండి మీ వాయిస్ అంత స్పష్టంగా మాట్లాడతారు పెద్దమ్మ మీరు అన్ని విషయాలు నాకు గొంతు లేదు ఈ రోజు కొంచెం వచ్చింది గొంతు గాని పెద్దమ్మ కంటది కంచు కంఠం అండి జగ్గయ్య గారికి ఉండేది ఒక టైమ్ లో కంచు కంఠం ఇప్పుడు మన పెద్దమ్మ గారికి ఉందనమాట కంచు కంఠం మనం మాట్లాడాలంటే ఎంత అంటే లైక్ కొంచెం యూనో మనకు లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కదా పెద్దమ్మ నాన్ స్టాప్ చక్కగా అసలు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఈరోజు పదహారు నిమిషాల కంటే మాట్లాడలేకపోయానమ్మా నేను నాకు ఆ మైండ్ కూడా పని చేయట్లా ఆ మైండ్ కూడా పవర్ థాట్స్ రావట్లేదు ఒకటి నేను రొప్పు వస్తుంది ఆ దగ్గు దగ్గులాగా వస్తుంది అనమాట అందుకని నేను ఇంకా పదహారు నిమిషాలు కాదు నలభై నిమిషాలు ఈజీగా కాదు గంట మాట్లాడగలను చూస్తుంటా నేను మామూలుగా ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీ వీడియో అంటే మీరు వీడియో ఆడియో ఒకటి మాట్లాడతారు కదా అది ఆన్ చేసి వింటూ ఉంటాను భలే హ్యాపీ ఉంటది అసలు ఎలా మాట్లాడతారు అంటే కంటిన్యూస్లీ రైట్ మాట్లాడుతుంటాయింది అట్లా మాట్లాడతాం అమ్మా వెళ్ళిపోయావు అమ్మా వెళ్ళిపోయింది చెప్పండి అమ్మా పెద్దమ్మ నేను ఊరికే జస్ట్ హాయ్ చెప్దాను లంచ్ అవర్ మాకు ఆఫీస్ లో జస్ట్ ఇప్పుడే చూసాను మీ లైవ్ సో ఎప్పుడు ఒక్క రోజున జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాను మీకు హాయ్ చెప్దామని జస్ట్ వాన్స్ టు సే హాయ్ అంతే అండి పెద్దమ్మ మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఇండియాలో ఇండియాలో నాది గుంటూరు జిల్లా తల్లి ఓకే ఓకే మీరేమా నేనా బేస్ ఫ్రమ్ పులివేందుల అండి బట్ వీఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ బెంగళూరు యాక్చువల్లీ బెంగళూరా బేస్ యునో దట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఊరండి పులివేందుల పెరగలేదు అంటే కడపలో అంటే నానమ్మ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అందరు ఉంటారండి బట్ నేను సారీ బెంగళూరు జయనగర్ లో ఉంటాం మేము చెప్పమ్మా నువ్వు విలువమ్మా త్రిపుల్ ఫైవ్ వస్తుంది ఏమో పిడతా 
రమ్మను మనందరం ఆదరిద్దాము మనందరము మీరు రాత్ పెడతా ఇదో వీళ్ళ అక్కలు వీళ్ళు అందరూ ఉన్నారు నీకేం పర్వాలేదు నీ అమ్మ గురించి నువ్వేం భయపడకు మీ అమ్మ నిన్ను ఏం పీయకలేదు చూసుకో మరి రేపు వస్తుంది లేదో ఒక వీడియో వస్తుంది వదలకుండా ఉండదు రేపు ఇంత జరుగుతుంటే ఇంత మ్యాటర్ అవుతుంటే రాకుండా ఎలా ఉంటుంది అమ్మా త్రిపుల్ ఫైవ్ మీట్ కొట్టేసుకున్నావు సారీ అమ్మా సారీ నేను చూసుకోకుండా మాట్లాడుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నా అవునా ఒకసారి అమ్మా నేను మళ్ళీ వస్తా లైవ్ కి మీరు మాట్లాడుతా ఉండండి అందరమ్మ రాలేదు ఎందుకనో ఏమో మరి ఇంకా అదిగో ఉంది ఇక్కడ కామెంట్లలో ఉంది పైకి అట్లా రాండి భ్రమరా అంత లెక్క ఉన్నాయి అందులో మొన్న ఈ బంగా బంగాళాఖాతంలో తుఫాన్ బడ్ పట్టినాక ఎక్కువైనాయి ఇవన్నీ అవును ఏదో చెప్దాం అని మర్చిపోయానమ్మా చెప్పమ్మా ఏమో మైండ్ లోంచి వెళ్ళిపోయింది నిజంగా పీపి రాకపోతే ఎంత హాయిగానో ఉందమ్మా నాకు నిజంగా నాకు దాని వీడియో చూసే బాధ తప్పింది నేను ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటున్నానో నాకు అసలు బీపీ కూడా రేజ్ అవ్వట్లేదు తెలుసా అమ్మా 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 ఒక్క నిమిషము ఇప్పుడు చూడటం ఎందుకు బీపీ తెచ్చుకోవడం ఎందుకని చాలా మంది మన వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది చూడం అండి కానీ వీళ్ళు చేసుకునే ప్రమోషన్లు పోస్టులు ప్రమోట్ చేసుకుంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్టులు ప్రమోట్ చేసుకుంటారు యూట్యూబ్ డబ్బులు కట్టి మరీ ప్రమోట్ చేసుకుంటారు యూట్యూబ్ లోనూ అదే ప్రమోట్ చేసుకుంటారు మనం ఏం చూడకపోయినా గానీ అవి ప్రమోషన్ లెక్కలో వస్తానే ఉంటాయి అనమాట కనిపిస్తానే ఉంటారు అట్లా అంటున్నా లేదమ్మా అంటున్నావు కానీ నాకు వేరే వాళ్ళ ఛానల్స్ వల్ల కూడా ఈ మధ్య బీపీ వస్తుంది తెలుసా మన పిత్తుల పాకీజా లాంటి జూనియర్ పిత్తుల పాకీజా ఈ మధ్య సింపతి గేమ్ ఆడింది కారు కనబడలేదు యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది కారు కనబడకుండా యాక్సిడెంట్ అయింది సింపతి డ్రామా చేశారు మళ్ళీ ఒక ముప్పై లక్షలు కొట్టాలి అక్కడ ఈ నెలలో వాళ్ళది వాళ్ళ సోప్ ఎలా ఉంది పేల దువ్విన ఒకటి ఉంది పేల దువ్విన పేల దువ్విన అయితే మరి సిగ్గు శరం వదిలేసింది ఎవరు నాకు తెలియదు షో ఉంది పేల దువ్విన ఈ మధ్య అందరు ఇంటర్వ్యూలు చేయడము ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఇది గలగలగల గొడవ గొడవగా పక్కనున్న మగాడి పరువు తీయడము సరే నువ్వు అంత టోల్ ఉంచుకున్నావు వాడి పరువు నిలబెట్టాలంటే వాడు ఎలా ఉండాలి చాలా మంది దువ్విన్ దాంట్లోండి చాలా మంది చెంగేసుకుంటున్నారంట అది పైగంట అది వారసుడు అంట వారసుడు ఇస్తామని ఈ సిగ్గులేని యాంకర్లు అడగడము ఈ సిగ్గులేని ఇద్దరు మంద కూర్చొని ముసి ముసి నవ్వు నవ్వులుకొని ఒకళ్ళ మొహం ఒకళ్ళు చూసుకొని సిగ్గు నాకు వచ్చింది వాళ్ళని చూస్తే అలా ముగ్గురిని చూస్తే అసలు ఇలాంటి వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాక ఆ ఛానల్స్ వాళ్ళని తన్నాలమ్మా మరి డబ్బుల కోసం ఇంత పెంట తింటున్నారు ఈ లంజా కొడుకులు లంజా ముండలు చాలా మంది అమ్మా నేను అనకూడదు కానీ నేను వాడు చెప్తా మరి ఈ సోషల్ మీడియాలో అది అనొచ్చో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఈ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సోషల్ మీడియాలలో చాలా మందికి ఎథిక్స్ లేవు వీళ్ళు గనక నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లోనో ఎప్పుడో ఆ స్వతంత్రం వచ్చే టైమ్ లో ఉండుంటే గనక ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి హాయ్ హలో అండి మా ఇండియన్స్ అందరిలో కొంతమందిని రేప్ చేశారంట కదా మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అని అడుగుండేవాళ్ళు గాడ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి గాంధీ చంపినందుకు ఎలా ఉంది చంపేటప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంది ఇదే జరిగింది అని గాడ్స్ అని కూడా అట్లా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండే వాళ్ళు సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాయి లేకపోతే మార్చి అంటే మీరు అంటాయి అదవా 
ఎవరో ఎదవ అడుగుతున్నాడు వారసుడిని ఇస్తారండి మీరు అంటము వాళ్ళు చూసుకోవడము ఆయన దానికి ఇంత సిగ్గులేదు ఇంత ఓపెన్గా ఇది ఏంటో పెద్ద అసలు శ్రీదేవి కూడా అంత బిల్డప్ ఇవ్వదేమోనమ్మా ఫోటోలు తీయటము ఆ మాడ వీధిలో మంచి కేసు అయింది దాని మీద మంచి పని అయింది కేసు పెట్టారుగా యాక్సిడెంట్ చేసింది అదేమంటే నేను సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాను అండి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేయడం కూడా కేసే అయినా దాని మీద రన్ అవ్వలేదు కానీ ఆ తర్వాత తెలిసింది ఇంటెన్షనల్ గానే చేసింది చేయలేదు అది అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ చేసింది అని తెలిస్తే అవతల వాళ్ళు హాస్పిటల్ లో ఇంకా అట్లానే ఉన్నారు దీని మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయాలా యాక్సిడెంట్ చేసినందుకు అవతల వాళ్ళు సిక్ అయ్యి అడ్డం పడ్డందుకు ఏం జరిగింది ఏం జరగలేదు ఇంకెక్కడమ్మా న్యాయం అది పెళ్ళై పదిహేను ఏళ్ళు అయిందంట ముగ్గురు పిల్లలు కన్నదంట మొత్తం మీద ఒక ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు వాళ్ళ భర్తతో ఒక ఆపరం చేసిందంట ఏంటి అసలు అర్థం కాదు ఆ కథ ఏంటి అసలు ఏడు నెలలు పెళ్ళి అయితే ఏడు నెలలుకు ఆపరం చేసిందా అంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చి అలా చేసి అలా వెళ్ళిపోతాడేమో బాబు ఉండిపోతాడేమో ఇది ఇట్లా కూడా ఉంటున్నాయి కాపురాలు ఈ పాత కాలంలో ఉండే చూసారా తలుచుకోలేదు మంత్రం చెప్పించంగానే పిల్లలు పుట్టేవాళ్ళు అలాగన్నదే ఏదో నీళ్లు చల్లుకొని లేదంట తయారవుతున్నారే ఏమో ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు మరి ఇది మాత్రం పెద్ద బడి దిగించిన బాడకొని దాని మొగుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లాయర్లు అంట మరి ఏం చచ్చారో ఏమైపోయారో దాని మొగుడు ఎందుకు దాన్ని అర్హంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇవాళ యాదవ్కి పెళ్ళాం పెద్ద విలన్ లాగా నన్ను పెళ్ళాం ఏడిపిస్తుందని అంటే నీవిడు రేపు పొలిటికల్ లో ఏం పనికి వస్తాడు యాదవ పెళ్ళాం కింద జాలేదమ్మా అని అనుకోరా పెళ్ళాం అన్నది అంత ఘోరంగా హింసిస్తే నువ్వు నువ్వు అసలు ఇంత స్థాయిలో నువ్వు ఎలా ఉంటావు పెళ్ళాం మీద నేరాలు ఇంకా అది నయం చెప్పక మొగుడు మీద నేరాలు ఆయన అక్కడ ఉంటాడు నేను ఇక్కడ ఉంటా మా ఇద్దరికి ఇది కావట్లే ఈయనకి దగ్గర అయ్యాను ఆయన వదిలేశాను అని చెప్పుకుంటుంది వాడిని ఏం చెప్పట్లా కానీ ఇతను పెళ్ళాన్ని ఇండియా ముందు అంత చులకం చేసి పెట్టేస్తున్నాడు ఆర్టిస్టులే అమ్మా అసలు మామూలుగా దొంగేడుపు లేడవడు మామూలు ఆర్టిస్ట్ కాదు సొసైటీ అక్కడ తయారైంది నేనే పెడతా ఎవరమ్మా నువ్వు పెడతా మాట్లాడు ఓయ్ మీటు కొట్టుకున్నావు మాట్లాడు నువ్వే పెడతని మాట్లాడు మీటు కొట్టుకున్నావు ఓ పెడతా తీసేస్తున్నా పోయింది ఎవరో నేనే పెడతా అంట మీకు లేదమ్మా ఎవరు ఇంకెవరు మన బళ్ళారి బామా బళ్ళారి మెస్ బళ్ళారి బామ్మా బళ్ళారి బళ్ళారి కాదు కరెంట్ వైర్ కరెంట్ వైర్ తో జనాల్ని అవునవును కరెక్ట్ బళ్ళారి కాదు అది ఇది కదా ఏమంటారు అది మందిస్తారు బళ్ళారి కాదు ఇది ఇదేంది అబ్బా నేను ఇట్ట మర్చిపోయానేంది బళ్ళారి ఎందుకు అయింది బళ్ళారి కాదు బళ్ళారి కాదు చెప్తారు రెండు ఇది ఏ ఊరు అబ్బాది ఏ ఊరు బెంగళూరు మైసూరు ఉడిపి రాయచూర్ గుల్బర్గ 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 బళ్ళారి కాదు గుల్బర్గ కరెంట్ షాప్ కూడా గుల్బర్గానే భ్రమరా రావచ్చు కదా భ్రమరా మాట్లాడచ్చు కదా వచ్చి కాసేపు భ్రమరా రా ఒకసారి ఒకసారి వచ్చి కలకరి పాప అమ్మాయికి గొంతు లేదు ఆ అమ్మాయి వారం రోజులు పెట్టి బ్రహ్మరా కూడ పాప సెలవు పెట్టుకుందంట రాత్రి మెసేజ్ పెట్టింది చూసా మెసేజ్ చూసా మాట్లాడతానికి ఓపిక లేదు
ఎందుకని వంద నమ్మరాలా నీకు ఒక ఫోన్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టరు వెళ్ళిపో టీఎస్ కూడా ఇవాళ రాలేదు టీఎస్ రాలా ఇలా తలా ఒక ఐదు నిమిషాలు వచ్చేసి వెళ్తే అయిపోతుంది నేను చాలా ఇంకా ఉన్నాయి కానీ నాకు చెప్పడానికి ఓపిక లేదు నాకు ఓపిక లేదు అసలు మాట్లాడలేకపోతున్నా లేదంటే చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి చాలా కోటింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉన్నాయి వీళ్ళకి కానీ నాకు టోన్ లేదు ఆ టోన్ లేని దాని మీద నేను మాట్లాడినా అది పవర్ గా ఉండదు ఆ టోనే నా పవర్ ఆ టోనే లేనప్పుడు మనం మాట్లాడే మాటలో పస ఉండదు అందువల్ల నేను చాలా తక్కువగానే మాట్లాడా ఇంకేదో అందరు ఒకటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అమ్మ లైవ్ కు అమ్మ ఎలా ఉన్నారు ఏంటమ్మా ఇన్ని రోజులు రాలేదు అవి ఇవని పెడుతుంది ఇంకా ఒక్కసారి కాసేపు వెళ్దాంలే అని వచ్చారు అనమాట నేను ఓపీ కుండి అయితే మాత్రం కాదు ఈ మేనింగ్ ఒక వారం రోజుల వరకు ఇట్లాగే ఉంటదేమో ఆ కిటోయ్ గారు చెప్తున్నారు రెండు నెలల బట్టి కిత్తం తనకు జ్వరం వస్తే ఇప్పటికి ఇంకా కోలుకోవాలంట చికెన్ గున్య మళ్ళీ ఉందంట నేను ఈ మాట కిట్టు అక్కయ్య గారి దగ్గర విన్నా ఇంకా కొంతమంది మా ఊర్లో కూడా విన్నా ఆ చికెన్ గున్య ఉంది అనని అవే పెయింట్స్ ఉన్నాయి నాకు కూడా దాదాపు అమ్మా హాయ్ పెద్దమ్మా ఎలా ఉంది పెద్దమ్మా హెల్త్ అమ్మా పర్వాలేదమ్మా ఈ రోజు ఒక్క రవ్వ నయమే గానీ నీరసం అసలు ఏం మాట్లాడలేకపోయా ఇందాక నేను ఆపకుండా మాట్లాడేదాన్ని అసలు మా పదహారు నిమిషాల కల్లా నాకు ఏం మాట్లాడాలి కూడా అర్థం కాకుండా ఆగిపోయింది గొంతు చెప్పరా తల్లి పెద్దమ్మా విజయవాడకు వచ్చి పాపం డ్రాప్ చేసేసి వచ్చా ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది ఫీవర్ చూస్తే మీ లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది అట్లన్నా అందుకనే రాంది ఓకే ఓకే మరి టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నారా డాటా దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చారమ్మా టైఫాయిడ్ ఉంది అరే జాగ్రత్త టైఫాయిడ్ అంటే ఏమి జిగన్నమే తినాలేము టైఫాయిడ్ కి అవును అది కూడా తినేకి కూడా కావట్లేదు పెద్దమ్మా నాకు సిక్ అయిపోయినా ఎక్కువ ఈ రోజు నా దరిద్రం బాగలేక అది నోటిఫికేషన్ లో నేను చూడను మా అయినా మనము దాని వస్తాయి అన్నమాట మనము చూడకపోయినా అది ఇది చేసిన పెద్దమ్మా అది ఆ పచ్చిది పీకోని తినేదే కనిపించింది నాకు ఇంకా వామిట్ వచ్చేసింది ఇంకా కట్ చేసేసా నేను చూను కూడా చూడలేదు ఫోన్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను నేను పచ్చిది ఎట్లా పిక్కొని తింటా అండి ఇదేమో నిజంగా ఇదేమైనా అయిపోయిందేమో అమ్మా నాకు డౌట్ వస్తా అండి నిజంగా పిడత మీద కూడా ఏమైనా చచ్చిపోయిందేమో అమ్మా దీన్ని తిండి 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 అందుకనే బయటికి లాగుదాం అసలు ఉందా లేదా ఉంటే ఎక్కడుంది సేఫ్ సైడ్ లేదంటే ఏమైనా రోగం వచ్చేసి నాకు తెలిసి ఏమైనా అయిపోయిందేమో అని లేదంటే ఇదే ఏమైనా సంతేసిందేమో ఎక్కడ దీన్ని ఎంత స్టోరీస్ అంతా బయట పెడుతుందని ఏమైనా రివర్స్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే చంపితే దీనికి పక్కన మనిషి లేకపోతే వీడియోలు దీన్ని ఎవరు దేకరు చంపదు అదే దానికి శ్రీరామ రక్ష పిడతకి నేను అనుకోవడం పిడతకి శ్రీరామ రక్ష ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మ పక్కన ఉండి చెయ్యాలి కాబట్టి కానీ మరి ఆ పిల్ల పోయిందంటే తన్ని 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 అమ్మ ఎన్నాళ్ళమ్మ ఎదురుదిరకుండా పిల్లైనా ఎదురుదిరుగుద్దంట గదిలో పెట్టి కొడితే చదివిస్తుంది అన్ని రకాల అపురూపంగా చూస్తుంది ముద్దులు ముద్దులు పెట్టుకుంటది దానికి ఆరాభం చేస్తుంది మరి తను ఆ దాని బిడ్డేగా సవిత తల్లి కాదుగా ఏమలమ్మ నేను సవితి బిడ్డని ఆ బిడ్డ ఒరిజినల్ బిడ్డ కాబట్టి ఆ ప్రేమ ఉంటది అని అమ్మ అడ్జస్ట్ అవడానికి అదే గర్భంలో నుంచి ఇద్దరు ఒక బుట్టారు సరే ఇతను వేరైతే అవ్వచ్చు మరి ఆ పిల్లకి ఫీలింగ్ ఉండదా అరే దానికి అన్ని కొన్ని నేను అదే ఈ మధ్య మీరు లైఫ్ లో కూడా మనం అంతా అంటా అన్నాం కదా దాని బతుకు అంత పని మనిషి బతుకే దాని ఇది అని అలా ఒకవేళ దీనికి ఏమైనా కోపం వచ్చి ఆ పీపీ మీద ఏమైనా రివర్స్ అయ్యి ఏమైనా గొడవ పడి నేను కూడా నేను కనిపించడం వల్లే కదా నీకు వ్యూస్ వస్తానాయి నా వల్ల కూడా నీకు మనీ వస్తానని ఏమైనా తిరగపడిందేమో దాని మీద అందుకేమైనా లేదంటే దాన్ని ఏం చేసేసిందో అనేది కూడా నాకు డౌట్ వస్తాను 
సరే ఏదైనా పోనీ అట్లయినా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఒకవేళ వెళ్తే సేఫ్ సైడ్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటన్నది ఇది తెలుసుకోవాలి ఇది అలా కాకుండా మళ్ళీ దాని వెంటబడి తన్ని చంపి ఏం చేస్తుందో చూద్దాం అసలు నా నేనైతే మాత్రం పెడతా నాకు కనబడాలి నీ ఛానల్లో అని నేను అడుగుతున్నా పెంటవంటలు చేసుకుని అవి ఎప్పటెప్పుడో పెట్టి ఆ హల్వాలు అంట దాన్ని హల్వా అంటారమ్మా అంత కేసరి అది ఫుడ్ కలర్ దాంట్లో అంత వేస్తారమ్మా హాయ్ త్రిపుల్ ఫైవ్ సిస్టర్ చెప్పానికి మాలిందా లేమనుకుంటున్నావు నువ్వు నీ గురించి అంత మంచి సాంగ్ తీసుకెళ్లి పెట్టుకున్నావే నీ దరిద్ర మొహానికి దెయ్యం లాగా ఉన్నావు అంత కెమెరాని జూమ్ చేసుకొని దగ్గరగా పెట్టి చూపించిన ఎన్ని ఫిల్టర్లు వేసినా కానీ మూడు లక్షలు పది లక్షల రూపాయల ఫోన్ కొనుక్కున్నా నీ మొహం గజ్జి గజ్జిగానే ఉంది ముసలిగానే ఉంది అయినా ఆ దిక్కుమాలని ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఆ సాంగ్ ఏంటి నీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఏ పొజిషన్ లో ఏ పోస్టర్ లో ఏ టైమ్ లో ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చి చస్తున్నావో తెలుస్తోందా నీ పక్కన నీ కూతుర్లు ఉంటున్నారు సరే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకో ఎంతైనా కనీసం మినిమం కామన్ సెన్స్ అట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చూపించాలని అనుకుంటున్నావు ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఎంత అసహ్యమకరమైన ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తున్నావు తెలుసా అసలు మొకరు గొడ్డ నిజంగా దీన్నమ్మా కోసి ఊరందరికీ పంచాలమ్మా దీని మాంసాన్ని వండుకొని తినండి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దరిద్రపది నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అమ్మా నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అసలు మొహాన్ని ఎంత దగ్గరికి అంటే ఎవరికన్నా చూస్తే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా చండాలంగా ఉంటదమ్మా ఇవ్వకూడని టైమ్ లో ఇవ్వకూడని ప్లేస్ లో ఇవ్వకూడని పరిస్థితుల్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఇస్తారో అవి పబ్లిక్ గా ఇచ్చింది పబ్లిక్ లో ఇవ్వకూడనివి పబ్లిక్ లో పెడతాను అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ పెడుతుంది చూడవాకండి బాగోదు దరిద్రం అది అయ్యో ఎందుకు అమ్మా కాదు ఒకప్పుడు ఇది పాత ఆ మధ్య పెద్దమ్మ గారు పెట్టినట్టున్నారు కొన్నిట్లో ఆ ఇలా అంటే లైక్లు ఇస్తారు అలా అంటే లైక్లు ఇస్తారు మంచి వాళ్ళకి లైక్లు ఇవ్వరా పద్ధతిగా వీడియోలు చేసే వాళ్ళకి లైక్లు ఇవ్వరా అని అన్ని వాళ్ళని తిట్టింది పాప వాళ్ళు ఏం పెద్దగా చేయలేదు నార్మల్ డాన్సే చేశారు ఇప్పుడు దీని ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే తూ అని పోస్తారు ఆ ఇదిగోండి వాళ్ళు ఉంటారు చూస్తారా పోన్ వీడియోలు చేసేవాళ్ళు ఆ మించిపోయింది అజయ్ కాదులే నాలుగు అనకూడదు నేను తప్పు ఆ జయమాలని జ్యోతి లక్ష్మి చాలా పద్ధతి అయిన వాళ్ళు ఇది యూట్యూబ్ లో పచ్చిగా బరి తెగించి ఇప్పుడే బ్రహ్మగా ఏదో మెసేజ్ పెట్టినట్టుంది అలా ఉన్నారనమాట ఇటు అతి ఘోరాతి ఘోరంగా అది ప్రమోట్ భ్రమరాని రావా అని అడుగుతున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నాయిస్తున్నా
అదే అమ్మా మరి వెళ్ళమ్మా పాప ఎందుకు రెస్ట్ తీసుకో తల్లి భ్రమరా నిన్నే పెళ్ళాడతాలో కన్నుల్లి నీ రూపమై అనే సాంగ్ ఒకటి ఉంది చూసారా అది ఎంత మంచి సాంగ్ నేను ఆసనం చేస్తుందమ్మా దీని మూలాన నేను మ్యాంగో వదిలేశాను ఆ నాకు ఇష్టమైన ఫుడ్లు చాలా వదిలేసేసాను పాటలు కొన్ని కొన్ని వింటంటే ఇది కనిపిస్తుందని నేను ఆ పాటలు వింటమే మానేశానమ్మా ఇది ఎట్లా అట్లా అయితే ఎట్లాగా అది తగిలించుకున్నావు అవి 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 సృష్టించినవి కాదు అది సృష్టిస్తే మనం మానేలా లేకపోతే మనం ఆ రోజు మనం తినే వంటలన్నీ మానే మానేయాల్సి వస్తుంది అట్లా అనుకుంటే అది చేస్తున్న వంటలు ఆ పప్పు ఈ పప్పు అని చేస్తుంది కదా మీరు నమ్మరు మా ఇంట్లో పప్పు చేయడం మానేసాను తెలుసా అమ్మ వందనమ్మా అమ్మ ఫైనల్ వచ్చేసారు వందనమ్మ టోన్ లేదు మరి ఎందుకో మరి వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు వస్తారు మళ్ళీ సైలెంట్ లో వచ్చారు మరి ఎందుకను అరాచకాలు లేదే లేదు అయిపోయింది పితుల పాకిజ హాయా హయం అయిపోయింది ఆకరాట అయిపోయింది ఇంకొక పిడత కాని వస్తే చాలు దానికి మా మనకి ఇంక దాంతో పని లేదు మనం అవసరమే లేదు మనకు పిడతకి దండేసారు కదా పీపీ కూడా దండ వేయండి అమ్మ దరిద్రం వెళ్ళిపోతే బాగుందా పిడతకి దండ పీపీ కూడా పడాలి పీపీ చేతిలో ఒక కత్తి కూడా మిస్ అయింది అవునా బొట్టు మెళ్ళో నిమ్మకాయలు దండ అమ్మాడుతుంది అమ్మ ఫైనల్ ఈ వందన వచ్చేసారు ఇప్పటికి తొమ్మిది గంటలకు మొదలు పెట్టారు కాలు ఆఫీస్ కాలు అబ్బాయి నాకు బాలేనమ్మా బాలేని చెప్పాలంటే బాలేని అసలు ఎందుకంటే అందరు పాప ఒకటే ఎలా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా పెద్దమ్మ అని అడుగుతున్నారు లైవ్ ఎందుకు పెట్టట్లేదని అడుగుతున్నారు ఒక్కసారి లైవ్ గ్రమ్మని అడుగుతున్నారు ఇక నాకు కూడా ఒక్క రవ ఈ వారం రోజులు బట్టి బాగుంది దాని మీద ఉండి ఉండి ఒక్కసారి అందరిని మన వాళ్ళందరితో మాకు ఇట్లాగే మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటుంది కాసేపు అనని రికార్డు బ్రేక్ అయ్యేదంటే ఇవాళ నాకు పదహారు నిమిషాలు మాట్లాడేసరికి ఇంకా నా వల్ల కాల మాట బయటికి రావట్ల ఇంకా ఆపేసేసి ఇంకిచ్చా మామూలుగా అయితే నలభై నిమిషాలు ఈజీగా మాట్లాడేదాన్ని పదహారు నిమిషాలకే కౌంట్ డౌన్ అయిపోయింది తెలుసు కానీ అంత త్వరగా నేను ఇందాక ఒకసారి ఇట్లా ఓపెన్ చేశాను పక్కన వీళ్ళు కనపడుతున్నారు అంటే మీన్స్ ఇంకా ఉన్నారు ఛానల్ లో అదేంటి అమ్మాయి ఒక గంట మాట్లాడతారే అనుకున్నా ఓహో ఓపికలేదు అనమాట అని అర్థం అయిపోయింది పిల్లల <laughs> 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 పోయింది కాబట్టి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది 
ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ మనం ఓపెన్ చేసాం అనుకో సెర్చ్ బార్ నొక్కితే కనుక కింద వస్తాయా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అందులో ఉందన్నమాట పాప అక్కడ అన్ని ఏంటంటే మనకు సంబంధం లేకపోయినా మనం వాడకపోయినా గాని కొన్ని కొన్ని వస్తా ఉంటాయి ఇలా ప్రమోట్ చేసుకునే వాళ్ళు అదే ఎప్పుడుదా అని చూస్తే అది ఇది అనమాట అమ్మ టాపిక్ ఏం లేదమ్మాడుతుంటే అది నాటకాలు దొబ్బుతుంది పాతవు పెట్టి ఉన్నట్టుగా పా పిడత దాంట్లో వదిలింది ఒక వీడియోని తీసుకొచ్చి పాత వదిలింది మీకు లాస్ట్ లైన్ లో చెప్పానా అది పెడతలేదని అమ్మా మీరు టోన్ బాగా రావట్లా చూడండి పెడతలేదమ్మా పెడత జంప్ అమ్మా అవన్నీ పాతవే గాని ఇది పెడత అమ్మ పెద్దమ్మ మూడు సంవత్సరాల నుంచి హింట్లు ఇచ్చి 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 ఆ దానికి ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చినట్టు ఉంది ఎంతకాలం పడుతుందమ్మా దానికి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో ఫలానా చదివిస్తా లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో పెళ్లి చేస్తా లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో ఇచ్చేస్తా ఏమీ లేవు కదా దానికి ఎంతకాలం దీని దగ్గర అలా పడి అది పెట్టే చెత్త చదరం తింటూ ఉంటది గదిలో పెట్టి పడితే పులి కూడా పిల్లి కూడా పిల్లి అవుతుంది అని అది బహుశా జంప్ అయిపోయింది ఇది దాన్ని ఎట్టుకు పట్టుకో ఇంకా ఇంకా నాలుగు రోజుల్లో తీసుకొచ్చింది మళ్ళీ మళ్ళీ మొదలు పెట్టారంటే కనుక అది ఏదో కిట్ ప్రోకో చేస్తుంది అంటే కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెడతది ఇది దానికి ఏంటి పెడత పీపీకి పెడతది పెట్టి నేను అలా అయితేనే వస్తా ఇలా అయితేనే వస్తా ఆ మావాడు కూడా వస్తాడు ఉన్నాడుగా నా పిల్ల నా పిల్ల గాడు వాడు కూడా వస్తాడు ఇవన్నీ కండిషన్స్ పెట్టి వస్తే రావచ్చు లేకపోతే దీనికి వీడియోలు లేవు గమనించారా అది ఒక దాన్ని ఎవరు అది గజ్జిదాన్ని పెట్టుకొని కనుక చేసిందంటే అది మొత్తం దీని పొరి అంతా తీసేస్తుంది ఎలా ఉంది ఉండి తిన తిన తినబడితే ఎలా ఉంది అందనుకో అది ఖచ్చితంగా ఏడిసినట్టు ఉందనో దీని పొరి తీసి పారేస్తుంది అందుకని దాన్ని కూర్చోబెట్టుకుని దాన్ని తిండి పెట్టేస్తుంది అది ఇది సో మళ్ళీ దానికి ఫుల్ డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు దాని గ్యాప్ ఇచ్చినా దానికి ఏం ఫరక్ పడదు దానికి వెంటుకతో సమానం ఇప్పుడు కాదమ్మా డబ్బులు డబ్బులు ఇప్పుడు ఉండటమే కాదు ఆల్రెడీ సొసైటీ మీద తెలియసిన అన్ని తిరుగుతా ఉంటాయిగా ఆ డబ్బులు వస్తుంటాయిగా దానికి ఎంత లేదన్నా మీరు నెలంత కష్టపడి మేమంత నెలంత కష్టపడి సంపాదించే జీవితం కన్నా డబ్బులు త్రిపులు ఇంట్లో కూర్చుంటే వస్తాయి దానికి పాత వాటి మీద సో దానికి ఆ ఫరక్ ఏమి లేదు కానీ అది సరిపోదు కదా దానికి అది సరిపోవు కదా ఏదోటి చేయాలంటే పక్కన ఎవరో ఒకరు ఉండాలి సరిపోవడం కాదు మోసం చేసి మరీ సంపాదిస్తుంటే యాడ్ల మీద మోసం పూర్తి చేయడంతో అది ఎందుకు కూరుకుంటది కూరుకోదు కానీ ఇది లేదు కదా అందుకని ఇది లేకపోతే జనానికి చూడలేరు నాకు బోల్డ్ అని హార్ట్స్ ఇస్తున్నారు పిల్లలు అమ్మ హార్ట్స్ తీసుకోండి అంట సుజాత చాలా కామెంట్స్ ఉన్నాయి అరే అం అందరికి ఆయరా అందరు బాగున్నారా జ్వరాల సీజన్ లో అన్ని అన్ని రకాల జ్వరాలు డెంగ్యూ ఉంది చికెన్ చికెన్ గిన్యా ఉంది అవునరా ఏంట్రా చెప్పు బ్రహ్మరా అయ్యో సారీ ఇప్పుడు ఈ రోత ముందు పోయింది ఈ రోత ముండ పోయింది అంటే ఇంకా జూనియర్ పిట్టుల పాకిజాలు చాలా స్టార్ట్ అయింది అమ్మా అన్ని డ్రామాలు ఏదో ఒకటి అయింది అని అంత హాస్పిటల్ కెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే టైమ్ లో కూడా వీడియో తీసే అంత ఉంటదా అమ్మ వాడు ఏం మనిషి ఏం మొగుడు ఏం కూతురు ఎంత రోత్ అబ్బా చీ 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 ఇన్స్టా ఓపెన్ చేస్తే సెడ్యూసింగ్ ఎక్స్పోజింగ్ ఆ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రమోషన్స్ ఇవి ఏంటమ్మా అసలు అబ్బా చీ 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 
ఫీవర్స్ ఎవరికి ఫీవర్స్ లేదా పెద్దమ్మా మీకు ఏం ఫీవర్ అన్నారు వైరల్ వైరల్ అన్నారా హలో సార్ కోవిడ్ వస్తే వీళ్ళందరూ ఎగిరిపోతారు అప్పుడు తెలుస్తుంది పాపి చెరాయి అని మంచోళ్ళు పోతారు రా వీళ్ళు ఎలాగే కొయ్యి కట్టేసినట్టు పాపిపోయి ఉంటారు పోతారమ్మా వీళ్ళు ఆ లైఫ్ స్టైల్ చూస్తే తెలియట్లేదా అయ్యే ఎక్కడ తగ్గిందమ్మా పందికి ఒక్క లాగా ఉంది ఏం తగ్గినా నేను తగ్గినా అంటది ఆ జూనియర్ పీపి అది కూడా ఎట్లా పాడైంది చీచి ఆ బతుకమ్మలు అప్పుడు దుంకితే అబ్బా నిజంగా అది చూసారమ్మా నాకైతే మంచి కనిపిస్తుంది అలా అనొద్దు కానీ ఎవరైతే బతుకమ్మని హేళన చేసిందో వాళ్ళు మాయమైండ్రు మీకు ఎంత ఓపిక ఇచ్చేద్దాం మీకు నమస్కారాలు తల్లి ఈ ఛానల్స్ అన్ని ఎక్కడ చూస్తున్నారు అసలు నాకు టైం ఉండట్లే ఇప్పుడు గత నెల రోజుల నుంచి నెక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఉండి ఏమి పని చెయ్యక మనిషి మీద అట్లా పడుకుని ఆఫీస్ వెళ్లకుండా ఈ దరిద్రం వీడియోలు చూస్తూ అబ్బా ఏంటి ఇట్లా కూడా ఉంటారా అని నిద్ర పట్టకి ఇప్పుడు నా లైఫ్ స్టైల్ కి నాకు పని లేకపోతే నాకు నిద్ర పట్టదు పిచ్చి ఎక్కుతుంది ఉండేసారా <laughs> గురువారం ఏమో చిత్ర లహరి అని వచ్చేది శనివారం ఏమో సినిమా వచ్చేది వీటి కోసం వారం అంతా కాయలు కండు కాయలు కాసేటట్టు చూసి ఆ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేసి సండే మార్నింగ్ రంగోలీ వచ్చేది రంగోలీ వచ్చేది మధ్యాహ్నం ఏమో డాక్యుమెంటరీ మూవీస్ వచ్చేవి రాత్రిప్పుడు పొద్దున పదింటికి సండే మార్నింగ్ సండే మార్నింగ్ మా చుట్టుపక్కలే చర్చి పోతాను కాబట్టి అది నాకు పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కానీ ఇవి వారానికి ఒకసారి ఆరు పాటలు ఆ చిత్ర లహరి ఏదో 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 చిత్ర అది ఏదో ఒకటి వస్తుంది అన్ని లాంగ్వేజ్ పాట వారం వారం ఎదురు చూసేవాడు సినిమాలు ఎంత ప్రశాంతంగా ఈ దరిద్రాలు సురభి వచ్చేది గుర్తుందా మనము మొత్తం ఇండియా అంత టూర్ చేసిన ఫీలింగ్ వచ్చేది ఇప్పుడేంటమ్మా అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు హారు బయట మన గార్డెన్ లో పడుకున్న ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండేదో ఏ ఫోన్లు ఉండే కాదు ఏ గోల్ ఉండేది కాదు కాదు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా బయట మెయిన్ డోర్ తీస్తే చల్లటి గాలి వస్తుంది వర్షం కదా వర్షాకాలం కదా ఆ తుఫాన్ అనుకుంటా గాలి చల్లటిగా వస్తుంది కానీ తలుపు తీసుకునేంత ధైర్యం ఇబ్బందులు వస్తాయి తక్కువ తలుపు వేసేసి లోపల వేసి వేసుకొని అదేమో హెవీ బ్యూటీ చదివి వెళుతుంటా మళ్ళీ తగ్గి తగ్గించినా ఎక్కువ ఉంది చూడండి ఎంత డిఫరెంట్ గా ఇది వరకు చక్కగా పందిరి కింద మంచాలు వేస్తే మా మదర్ మా అందరికి పెద్ద దేశంలో అన్నం కలిపి ముద్దలు తినిపించేది చేతి అరసు అరచేతి నుంచి అరకాలం గేరింటాయి పెట్టి తెల్ల క్లాత్ బ్యాగ్ బ్యాగులు పెట్టి కాళ్ళకి తగిలించి చేసి చేతి మీద తగిలించి చేసి ఆ కాళ్ళు లాగేసి కట్టేసేవాడు అనమాట కట్టేసి ఆవిడ దేవి ఉండేది పడుకో పెట్టేది ఆయన రాళ్ళినా ఉండిపోయి రాళ్ళినా ఆ సంచులో ఉండేది ఎందు పాడయ్యేది కాదు ఆ రోజులేమ్మా అసలు అది బెస్ట్ రోజు కానీ ఇప్పుడు కూడా ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిస్టర్ పెద్దమ్మ లైవ్స్ పెట్టకున్నా పెద్దమ్మ వాయిస్ వినకపోతే ఏంటో అనిపిస్తుంది రోజు చెక్ చేస్తూ తనకి మెసేజ్ చేస్తూ ఇవాళ పెడతదేమో రేపు పెడతదేమో పాతకాలంలో రేడియోలో 
మాట్లాడండి ఇయర్ఫోన్స్ కూడా లేవు ఏంటా అని చూస్తున్నాను వాయిస్ ఇంకా పెరగట్లేదు ఏంటి చాలా ఎక్కువ వచ్చేది ఇది వరకు ఫోన్ మీరు స్లోగా మాట్లాడుతున్నారేమో నిదానంగా పెద్ద మీకు అందరికి లగ్జరీ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ పెద్దమ్మ వీడియో పెట్టకపోయినా నేను పెద్దమ్మతో మాట్లాడతా అర్థమైందా కార్లు ఆఫీస్ కి వెళ్తూను వస్తూను పెద్దమ్మతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ తక్కువ మెసేజ్ మాట్లాడద్దు ఇంకా ట్రిపుల్ ఫైవ్ అయితే చాలా రోజులు అయితే మంచిగా అనిపిస్తుంది అందరిని మిస్ అయ్యాను అమ్మా వందనమ్మా నమస్తే కిట్టు అమ్మ వచ్చారా అమ్మా నమస్తే బాగున్నారమ్మా వాయిస్ క్లారిటీ లేదు తాజా అమ్మా నమస్తే నా క్లారిటీ రావట్లేదు వాయిస్ ఇప్పుడు ఓకే అమ్మా వాయిస్ క్లారిటీ లేదమ్మా ఇప్పుడు వరకు మీది లేదు ఇప్పుడు నాది లేదేమో నా వాయిస్ ఎలా ఉంది వినపడుతుందా మీకు వినిపిస్తుంది అమ్మా వినిపిస్తుందా అయ్యో భ్రమరా సిస్టర్ కూడా వెళ్ళిపోయినారా అదే ఎవరు అరుణ్ అరుణ్ అన్న ఏమో ఉంది అదే హలో అరుణ్ మాట్లాడండి అదేనండి అది నేను మామూలుగా టూ డేస్ నుంచి చూసాను వీడియో అంటే అసలు నాకు అర్థం అవట్లేదు ఏంటంటే థాట్ ఏంటి అన్ని అసలు ఎలాగే ఎవరితోనా డీల్ చేసుకున్నారా ఏంటి ఏం అర్థం అవట్లేదు నాకు అది మళ్ళీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అన్ని ఇలాగ స్టూడెంట్ చేస్తున్నట్టు చూసాను నేను అమ్మటాలు వేసేయడం అది మీరు అరుణ్ కుమార్ గారా అండి లేదండి నేను మామూలుగా రెగ్యులర్ గా చూస్తాను వీడియోస్ కమెంట్స్ లో అరుణ్ కుమార్ అని ఉంటారు కదా అడుగుతున్నాను చెప్పండి అయ్యా అయితే ఏం అడుగుతున్నారు నాకు అసలు అర్థం కాలేదు అదే ఆలోచిస్తున్నా ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు అని ఒకసారి క్లారిటీ చెప్పండి కాదండి మామూలుగా పెరుగుపరచడా అంటే వీడియోస్ పెడుతున్నప్పుడు కూరగాయలు అవి కోసం కదండి ఏంటి ఏంటి అసలు ఆ తోట ఏంటి తోట అవుతూ ఎలా టైప్ అయింది అసలు అవి అర్థం అవట్లేదు నాకు అది పోయిన ఏరియా మొత్తం పల్లెటూరు ఆ మాన్యా జిల్లాలో ఉన్న పల్లెటూరులలో చేరింది 
ఆ చుట్టుపక్కల కారు ఉంది దానికి చుట్టుపక్కల ఇరవై కిలోమీటర్ల వరకు అన్ని కూరగాయలు అవన్నీ పండిస్తారు అక్కడ రైతాంగం ఒక్క మొత్తం పాతిక ఎకరాల దాకా ఇవి ఉంటాయి ఒక్కొక్కరికి అక్కడ వాటిల్లోనే రకరకాలు పండిస్తుంటారు వాళ్ళని అక్కడ వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు ఉండరు కదయ్యా అంత వీళ్ళే కదా పని చేసుకునే వాళ్ళే ఉంటారు కవులు వేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ చేతిలో ఒక ఐదు వందలో రెండు వందలో పెట్టుద్ది పెట్టి అక్కడ అవన్నీ తెంపుకొని కూర్చొని అక్కడ వంటలు చేసేసి మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా కొంచెం షేర్ చేసి వాళ్ళు కారాలు తక్కువ తేడా మన కర్ణాటక వాళ్ళు మనం తిన్నట్టుగా తినలేరు వాళ్ళు ఇది ఊరికే పెట్టడమే వండటం చూస్తే పెట్టిన ప్లేట్ లో పెట్టిన తీసుకొని సైలెంట్ గా పక్కన పడేస్తారు కాని ఎవరన్నా తినగలరా అండి అంటే నాకు అర్థం కాలేదు అరుణ్ గారు వంట నచ్చిందా మీకు లేకపోతే టమాటాలు వేశారు అది ఇది అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు లేదు లేదు నేను నచ్చలేదండి నేను చెప్పింది ఏంటంటే మరి ఇప్పుడు నేను చేసుకుంటాను కానీ ఇంత ఘోరంగా ఇలాగ టమాటాలు వేసి ఇప్పుడు చాలా ఘోరంగా చూడడానికే వాంత వస్తుంది కూల్ తలగలితేంటంటే అండి అసలు ఎక్కడ వినలేదు నేను అసలు మరి మొగాల్లా తెలియదు అనుకోదు లైక్ చాలా ఘోరంగా అసలు వీడియోస్ రిపోర్ట్ చేయాలి అసలు ఎవరికి నేను మాత్రమే చూస్తూ ఉంటాం అండి డిస్కషన్ అవి చూసి అలా స్లోగా జాయిన్ అయ్యి అనమాట సరే వంటకం మీరు ఏమైనా ట్రై చేసారా అండి అంటే మనకు తెలుసు కాకపోతే జెంట్స్ ఫీలింగ్స్ కూడా కొంతమంది ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఆయన ఏం చెప్తున్నారు నేను కూడా అప్పుడప్పుడు వండుకుంటానండి మరి అని చెప్తున్నారు నిజంగా కూడా చిన్న పిల్లలు కూడా చెప్తారండి అలా ఎవరు వండరు దానికి లాగా చెండాలని టమాటాలు సొరకాయ అవన్నీ చెత్త చదారం మెంతులు మెంతులు పప్పులో పెట్టేది ఏంటమ్మా అసలు అంటే దానికి షుగర్ ఉంది దీన్ని బట్టి దానికి ఫస్ట్ నుంచి షుగర్ ఉందేమో అంత అతి చేస్తుంది అనుకుంటా అమ్మ పెద్దమ్మ గారు బేసిక్ గా తీపి ఒక జీవిలోంచి ఏ ఏ మాంసాన్ని ఏ పార్ట్ ని వేస్ట్ చేయదు సపోజ్ ఒక గొర్రెను వండింది అనుకోండి ఇది పలకాయ దగ్గర నుంచి గోళ్ల వరకు అన్ని తింటది ఒకటే అది తినంది ఏంటంటే ఆ కోడి రెట్టలు పేడలు ఇవే తిందు మిగిలిన అన్ని తింటది ఆ జీవిలో ఉన్న అన్ని పాటలు తినేస్తుంది దాని ఆకరికి దాని తోలు దాని పోచు కూడా నూరి పచ్చడి చేసుకుంటది వచ్చానండి అయ్యో కిట్టమ్మ గారు బాగున్నారా బాగున్నానమ్మా ఏముంది చికెన్ గుర్నియా వచ్చిన దగ్గర నుంచి జ్వరం తగ్గింది కానీ బాడీ పెయిన్స్ అమ్మా భయంకరమైన పెయిన్స్ అసలు అనిపిస్తుంది చికెన్ గుర్నియా పెయిన్స్ తగ్గవమ్మా అవునండి అదే ఇప్పుడు వినాయక చవితి దగ్గర నుంచి పడుకున్నాను నేను బాధ జస్ట్ టీఎస్ ఇంతకు మాట్లాడింది చూసాను టైఫాయిడ్ తో కలిసిన చికెన్ గుర్నియా వస్తుంది హైదరాబాద్ లో కొంతమందికి మామూలుగా నాకు చికెన్ గుండియా వచ్చింది మా పక్క ఆవిడకి టైఫాయిడ్ తో కూడింది చికెన్ గుండియా అందుకనే అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా ఉండమ్మా అని చెప్పి మెసేజ్ లో చెప్పాను మీ గొంతు విని వచ్చానమ్మా నేను మీకు హాయ్ చెప్తామని చాలా రోజులు అయింది మీతో మాట్లాడక అందుకంటే మిస్ అవుతున్నానండి నేను పిల్లలందరూ నేను ఒకదాన్నే కాదు మిమ్మల్ని అందరూ మిస్ ఎందుకంటే మీరు వచ్చారనుకోండి ఆ ఒక లైవ్ కు ఒక కళ్ళు వచ్చేస్తుంది 
లైవ్ మంచి చక్కగా ఇదైపోతుంది అనమాట హుషార్ హుషారుగా మాట్లాడేస్తాం మేము అందరం కూడా వింటాము చూస్తాము కాబట్టి బాగుంటది వచ్చాక కూడా బాగుంటది అందుకనేసి లేదు లేదు మీరు చక్కగా కరెక్ట్ గా పాయింట్ టు పాయింట్ బాగా మాట్లాడతారు మేమేదో ఆవేశంలో బడబడా బడబడా వాగేసి వెళ్ళిపోతాం గాని మీరు కరెక్ట్ గా పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడతారు అది మీకున్న ఇది అనమాట నా ఒక ఆభరణం అది మీకు నిజమే అది మీకు అసలు లేదు మీ గొంతు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏమో క్లారిటీ లేదు ఏంటి అసలు నా ఫోన్ కి ఏమైంది వందరమ్మ గారు మాట్లాడేది స్పష్టంగా వినపడుతోంది ఇంకా మరేదేంటి అమ్మకి వినపట్లేదా నాకు బాగా వినపడుతోంది మీ మాట ప్రదీప్ కుమార్ ని బ్లాక్ చేయండి ప్రదీప్ కుమార్ ఎవడాడు ఎవడాడు ఎవడు కాదు ఎవరి అడుగుతాడు చూడండి మోకినీలో ఎవడాడు ఎవడాడు అని కవర్ వేసి కొట్టినట్టు మనం కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్ వేసి గుర్తు కుమ్మేద్దాం అందరిని అదే ఇంకెవరు ఇందాక మనం నేను పొరపాటున బళ్ళారు అని చెప్పాను కదా గుల్బర్గా గుంట అచ్చా అచ్చా ఓకే 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 గుల్బర్గా గుంటారి అది గుంటేనా మసల్ది కదా అదే కాదు అమ్మ వందనమ్మ గారు పెద్దమ్మ గారు త్రిబుల్ ఫైవ్ గారు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ చూస్తున్నారమ్మా ఒకది ఒకది వస్తుంది ఒంటి నిండా బూడిద పూసుకొని అవును అవును కదా అది అసలు దాన్ని చూస్తుంటే అది ఆడదానిలాగా అనిపించట్లేదమ్మా అది ట్రాన్స్జెండర్ లాగా ఉంది ఆడది కాదు ఆడది కాదు కాదు అదే మగ ట్రాన్స్జెండర్ సెక్స్ మార్చుకొని వచ్చింది అది సంథింగ్ ట్రాన్స్జెండర్ అయి ఉండొచ్చు నేచురల్ ట్రాన్స్జెండర్ అయి ఉండొచ్చు లేదు మా అసలు దాన్ని వాయిస్ వింటుంటేనేమో మొగ గొంతు దాన్ని అమ్మా దాన్ని ఎదురుగా కూర్చొని ఏమేమి అడుగుతున్నారమ్మా నిజంగా ఈ యూట్యూబర్స్ సిగ్గు శరాలు లజ్జ అభిమానాలు అంటూ ఏమి లేవు ఎంత ఘోరంగా తయారైపోయింది ఈ టీవీ వాళ్ళు ఉన్నారే ఈ చండాల టీవీ వాళ్ళు పెద్దమ్మ గారు తిడతారు ప్రతి దానికి తగుదిన మంది తయారవుతారు ఆ టీవీ తంతే సొసైటీ బాగుపడుద్ది ఫస్ట్ అసలు ఏమి దాని షార్ట్స్ వస్తున్నాయి ఏమి వీడియోలు వస్తున్నాయి అది నేను మాంసం తింటాను అని చెప్తుంది శవాలను తింటాను అంటుంది నా కారులో డెబ్బై పుర్రెలు ఉంటాయి అని చెప్తుంది అసలు ఏం చూసి వీళ్ళందరూ ఎట్లా వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నారు అసలు రాజ్యాంగం లేదా ఇట్లాంటి వాటికి నేను శవాలను తింటాను అని చెప్తే పట్టుకొంత కుమ్మరా దాన్ని రాకూడదు జనాల అమ్మా అది అసలు అఘోర అనే కాదమ్మా అది దొంగది దొంగోడు దొంగ దొంగ అది వాడే దొంగ అదే దొంగదొంగంటర్ అవును ట్రాన్స్జెండర్ కాబట్టి అంత ధీమాగా రాత్రులు పగలు అట్లా విచ్చల విడిగా తిరగారు వాళ్ళు అదే ధైర్యంగా దిగుతుంది అఘోరీలు అయితే ఇట్లా జనాలలోకి రారు జనాలలో కొంచెం పైగా ఆ మహాన బొట్టు ఏంటి ఆ లిప్స్టిక్ ఏంటి దానికి ఆ చేతిలో పుర్రెలు ఏంటి అసలు నేను లాస్ట్ ఏమో ఒకసారి మాట్లాడానమ్మా చాలా రోజులు అయిపోయింది ఆవిడ చేసిన డైట్ హెయిర్ గురించి నేను వెళ్ళానని చెప్పాను కదా 
హైదరాబాద్ రావాలి హెయిర్స్ పెట్టించుకుంది కదా దానికి త్రీ మంత్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టైం పీరియడ్ ఉంటది అనమాట రీఫిల్లింగ్ చేయించుకోవడానికి అంటే మళ్ళీ మనకి ఆ హెయిర్ పెరుగుతుంది కదమ్మా అది కిందకి జారితే మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ పెడతారు మళ్ళీ పైకి మళ్ళీ ఫిట్ చేస్తారు బట్ అది ఎక్కడికి కూడా రాలేదు పళ్ళ సుందరి వచ్చి అదే అదే ఆ పళ్ళ సుందరి వచ్చి మంత్లీ టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇస్తుందంట మా దీనికి మంత్ కి టూ లాక్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ దీనికి దీని ఒక్క దానికి టూ ఫిఫ్టీ ఇస్తుంది ఈవిడకి వచ్చిన మార్జిన్ వచ్చి ట్వంటీ టు థర్టీ ల్యాక్స్ మిగులుతుందంట ఎందుకంటే ఈయన కూడా అక్కడ వర్క్ చేసి వచ్చాడు ఇక్కడికి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చాడు అయితే ఆమె చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ బిగ్ బాస్ వైల్డ్ కార్డ్స్ అవి ఉన్నాయి కదా ఎందుకు మేడం మీరు రావట్లేదు అంటే ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది ఆ దానికి ముందు ఇప్పుడు మనకి ఐసోలేషన్ లో ఎలా ఉంచుతారో అలా ఫ్యూ డేస్ ఉంచుతారు కదా సో ఆ దీనిలో ఉన్నాను అని చెప్పిందంటమ్మ ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు లో సగం మంది ఇక్కడ నుంచి హెయిర్ పెట్టుకొని వెళ్ళారు వీడియోస్ అవి చూసాను నేను అవి రోహిణి వీళ్ళు వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు అనమాట సో ఇది చెప్పినంత వరకు ఏంటంటే నాకు ఆఫర్ వచ్చింది సో దానికోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అందుకే రాలేదు అని చెప్పిందంటమ్మ ఎక్కడుంది అయిపోయిందిగా లోపలికి వెళ్ళేది ఎంట్రీది అని ఇంత అదే మొన్నటి దాకా అదే చెప్పుకొచ్చింది అంటే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అడుగుతారు కదమ్మా యాక్చువల్ గా వాడిచ్చింది హెయిర్ రూల్ ప్రకారంగా వాడిది అది ఆబ్వియస్లీ కాల్ చేస్తాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీకు ఒక డెబ్బై ఎనభై వేల రూపాయలు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్రీగా ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు పెట్టుకున్ పెట్టుకొని ఒక మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు రాకపోతే జనాలు అందరూ గాబర్ అవుతారు కదా ఇదేంటి ఈవిడ ఎంత ప్రమోట్ చేసి గమ్మున ఉండిపోయింది అంటే క్వశ్చన్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఇది లేటెస్ట్ గా వీడియోస్ ఏదైతే పోస్ట్ చేసిందో అందులో నా హెయిర్ లేదు అంటే పాత వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడో ప్రీవియస్ గా ఉన్నవి అవును లేకపోవడం వీళ్ళకి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడింది అంటమ్మా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎందుకంటే తీసేసారా ఊడిపోయిందా అనేసి ఏదో ఒక డౌట్ జనాలకు వస్తుంది కదా వచ్చే కస్టమర్లు కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా మంది వచ్చారంట చాలా మంది వచ్చినప్పుడు జనాల్లో ఆ డౌట్ అదంతా క్రియేట్ అయిపోయింది తెలిసింది ఏంటి అంటే అవన్నీ ఓల్డ్ వీడియోస్ అప్పుడు ఎప్పుడో ఉన్న హెయిర్ ఇక్కడికి రాకముందు అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి ఆవిడ చేసుకుంటూ వచ్చినవన్నీ ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు అది నెత్తి మీద కూడా అంత జుట్టు ఉన్నది వీళ్ళవి కాదు ఇద్దరి దగ్గర పెట్టించింది కదా రెండు సార్లు కాదు అవి అవి ఎట్లా అంటే అవి విడిగా క్లిప్ లాగా బొచ్చు ఉంటది వాటికి సంబంధించిన క్యాప్లు నెత్తి మీద అవి ఈ రెండు జడలు వేసుకుని ఈ మధ్య తిరిగింది కదా అది హెయిర్ అనమాట అవును అయితే ఇప్పుడు జనాలందరికీ ఒక నెగిటివ్ అనేది వాళ్ళ మీద స్ప్రెడ్ అయ్యిందని చెప్పి వీళ్ళు కాల్ చేసి అడిగారంట కాల్ చేసి అడిగితే నాకు ఇలాగ వచ్చింది ఈ షోలో ఆఫర్ వచ్చింది అందుకనే కాంటాక్ట్ అవ్వట్లేదు లిఫ్ట్ చేయట్లేదు అట్ట మా ఫోన్లు వీళ్ళు కూడా చేయట్లేదు అప్పుడు అన్ని సార్లు కాల్స్ చేసి మాట్లాడడం అన్ని చేశారు కదా ఇప్పుడు అసలు దేనికి కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదంట కాల్స్ అటెంప్ట్ చేయట్లేదంట ఆయన ఆయన చెప్తున్నాడు అంతే కదమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు దీనిగా వెళ్ళావు అక్కడ అంత ఇచ్చేసావు తిరిగి రెస్పాన్సిబిలిటీ నీకు ఉండాలి కదా ఏం జరిగింది అనేది ఎవరికి చెప్పకుండా మొన్నటి వరకు అది సాగు తీసుకుంటా వచ్చారు ఏ బిగ్ బాస్ లేదు తొక్క లేదు ఈవిడికి వచ్చారమ్మా చాలా మంది వచ్చారు 
అంటే టోటల్ గా ఇప్పటి వరకు టూ హండ్రెడ్ అడిగారు ఎంత మంది అంటే టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పటి వరకు పెట్టించుకున్నారంట అభిప్రాయం లేదు అంటే అక్కడ ఉంది అనేది తెలిసింది అంతవరకు వీళ్ళు ఏ ప్రమోషన్ కూడా ఇవ్వలేదంట ఎవరికి కూడా కాదమ్మా అక్కడ అక్కడ ఉందని తెలిసి తెలియడానికి ఇదేం పెద్ద పబ్లిసిటీ ఇచ్చింది కనుక వాళ్ళకి ఒక రోజు వీడియో ఏదో పెట్టి అంటే వచ్చారు వచ్చిన వాళ్ళలోని కూడా కాదమ్మా పెట్టించుకున్న దగ్గర నుంచి ఇది అక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడ డ్రామాలు ఆడుతుంది కదా రావట్లో ఐడెంట్ సీక్ చేస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది ఫస్ట్ మొత్తం డైట్ లాగా అన్ని ఇచ్చేసిందమ్మా నెంబర్స్ అవి ఇవి డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చింది ఒక నాలుగు వీడియోల్లో ఇచ్చింది పెట్టుకొని వచ్చిన వెంటనే అప్పటి వరకు బానే ఉంది ఈ పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ టెన్షన్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఏమైనా అయ్యిందా ఊడిపోయిందా ఉందా లేదా అని ఇవతల ఇదొక టెన్షన్ ఎప్పుడైనా షోల్డర్ లెంత్ వరకు హెయిర్ మనకుంటే అది వెయిట్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది వాళ్ళతో చెప్పింది అయితే అది వాళ్ళతో చెప్పింది ఏంటి అంటే ఆయనే చెప్పాడు డైరెక్ట్ గా టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇస్తున్నారంట పర్ మంత్ అని ఆ విషయంలో కూడా ఇష్యూస్ వచ్చినట్టున్నాయి ఇద్దరికి ఆవిడికి ఈవిడికి ఏమని వచ్చినాయి విషయాలు మనీ విషయం అమ్మా డబ్బులు పెంచమని ఓహో తక్కువ కదా ఆవిడ గెయిన్ చేస్తున్నది ఎక్కువ అయిపోతుంది దీని ద్వారానే ఆవిడ పబ్లిసిటీ చేస్తుంది కదా సో అక్కడ ఇన్కమ్ బాగా పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఆమె రెండున్నర లక్షలు ఇవ్వడానికి గత మూడు నెలల బట్టి దాదాపు ఆ గొట్టం ఫ్యాన్ తీసుకున్న కాడి నుంచి ఈ వీడియోలు ఏమి వదల ఒక రోజు నిక్కరేసుకొని నేను మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాను అంది మళ్ళీ మనం అందరం మాట్లాడుకున్నాను ఒక నెల రోజు తర్వాత మళ్ళీ నిక్కరేసుకొని నేను కేజీ తగ్గాను అంది నలభై ఒక్క కేజీ తగ్గే టోటల్ గా అంది ఏడుపుస్తుంది యాడ్ వస్తుంది అనుకోని ఎంసీఎం బ్యాచ్ వాళ్ళతో ఏ రోజు వీడియో ఆ రోజు ఇచ్చి చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు అది కూడా దొబ్బింది లేదు పోతుందమ్మా ఇప్పుడు ఎవరు జాయిన్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక రెండు నెలలు ప్రోగ్రాం అది రెండు నెలలు జాయిన్ అయిన బుద్ధున్నాడు ఎవడు కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్ళడు ఇంకెక్కడి నుంచి కస్టమర్స్ వస్తారంతా ఇంకా ఓపెన్ అయిపోయారు యూట్యూబ్లో కూడా కొంతమంది యూట్యూబర్స్ మేము వెళ్ళాము మాకు ఇలా అయింది ఇలా అయింది ఇలా అయిందని అది ఇంటర్వ్యూస్ తగ్గించేసింది ఈవిడ రావట్లేదు రెండు చూడండి ఆవిడ డబ్బా కొట్టుకోవడం ఆవిడ మానేసింది ఎప్పుడు దేవుడు ముందు దీపం కూడా ఇవ్వదు దేవుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి దీపం కూడా పూర్తిగా అదే వెలుతురులో ఉండదు 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 మరి అది అమ్మా నేను కర్ణాటకలో ఆంధ్ర అబ్బాయి షాట్ లో ఉన్నాడు కర్ణాటకలో ఆంధ్ర అబ్బాయి ఏడి వన్ ఫోర్ త్రీ అంట ఉన్నాడా అయితే ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి అమ్మా మీరు ఈ పిడత లేదు ఇప్పుడు పిడత ఇంట్లోంచి పారిపోయింది అది వెళ్ళిపోతాను ముందు తెలుసు తెలుసా మీకు నేను ఆ రోజు కన్వర్సేషన్ అంతా విన్నాను కదమ్మా ఇది చిన్నది స్కూల్ కి వెళ్తది చి కాలేజ్ కి వెళ్తది ఈవిడతో కూడా ఈవిడ ఇది ఉంటుంది కదా ఈ లోపు దాని పర్సనల్స్ దాని ఇవి ఎక్కువైపోయాయంట దాని ఇండివిజువల్ గా బయటకి వెళ్ళడాలు ఆ లేదమ్మా ఇది అంటే ఇంకా అవన్నీ ఎందుకు గాని ఈవిడ వేరే పని మీద బయటకి వెళ్తుంది దీన్ని ఆ టైంలో తీసుకెళ్ళదు కదమ్మా 
సో అక్కడ ఇద్దరికి అంటే తనకి ఫ్రీడమ్ దొరికింది ఎవరితో పరిచయం పెంచుతుంది అక్కడ సంథింగ్ ఎవరో పర్సన్ ఆ లోకల్లో పర్సన్ అని చెప్పి వీళ్ళు షిఫ్ట్ అవ్వడం కూడా జరిగిందంట దాన్ని డివియేట్ చేయడానికి కానీ ఈ మధ్యలో ఇంకా సంథింగ్ ఏదో మిస్టరీ అయితే జరిగింది ఇంకా అది కనిపించదు ఆ పిల్ల రాదు ఈవిడ ఇంకేదో ఒక స్టోరీ వెళ్ళడానికి ఒక టైం తీసుకొని అది ఒకటి ఇంకా చెప్తుంది అనమాట మనకి దీపు గారు మీరు అలాగా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అన్నట్టుగా పెట్టకుండా మన అందరం పెద్దమ్మ గారి ఫ్యామిలీని అందరం సిస్టర్స్ కాబట్టి ఓపెన్ గా చెప్పచ్చు మీరు అదే అయిందమ్మా ఏం లేదు అక్కడ ఎవరో ఒక అబ్బాయి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక హౌస్ ఉండేది కదమ్మా ఒక ఇల్లు కట్టింది వంట కోసం అని చెప్పి రేకులు పెట్టింది ఇనుప రేకులతో పెట్టింది కదమ్మా అక్కడ అక్కడ సంపోసన్ తో ఇష్యూ అవ్వడంతో అక్కడికి వెళ్ళడం మానేశారంటమ్మా వీడియోస్ చేయడానికి అందుకే అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు వీడియోస్ చేయడానికి ఇందుకే వెళ్ళలేదు తీసుకోండి యాడ్ చేసుకోండి కర్ణాటక అబ్బాయిని లైవ్ లో కంటే యాడ్ చేసుకోండి లేడి లేడి ఇక్కడ రాలా వస్తే చేసుకుంటా రాలా వచ్చాడంట లైవ్ లో యాడ్ అవ్వడం లేదమ్మా అని అడుగుతున్నాడు లేదు నాన్న రాలేదు నువ్వు రా ఒకసారి సరిగా చూసుకోండ్రా నాకు రాలా వస్తే స్టూడియో నాకు కనబడతావయ్యా కనబడతావు ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ వచ్చింది నాకు ఆ రెడ్ మార్క్ ని బట్టి నేను పైకి ఎక్కిస్తా రాలేదు నాన్న ఒకసారి చూసుకో మళ్ళీ ఒకసారి లింక్ ను జాగ్రత్త చూసుకో ఆ చెప్పమ్మా దీపు అది అక్కడ ఆ ఇంటి దగ్గర ఉన్న పర్సన్ ఆ ఏరియాలో ఉన్న పర్సన్ తో ఇష్యూ అవ్వడం వల్ల అక్కడి నుంచి కంప్లీట్ గా గొడవలు జరిగి ఆ ఇంటికి వెళ్ళడం కూడా మానేశారట వీడియో చేయకపోవడానికి రీజనే ఇది అక్కడ వీడియో స్టాప్ చేయడానికి రీజనే ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా లేదా కానీ నాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నా దగ్గర కూడా లేరు ఖాళీ చేసేసారు అక్కడ కంప్లీట్ గా తీసేసారమ్మా రీజన్ ఓన్లీ దీని ఇదే రీజన్ ఇదే రీజన్ మీరు అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదు ఆ మధ్య వీడియోల్లో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపించేది అంటే ఎలా అంటే బాగా వీక్ గా అయిపోయినట్టు దాని డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అవ్వచ్చు ఏమైనా అవ్వచ్చు ఆ సైలెంట్ దాని పర్సనల్ వీడియోస్ కూడా అది రీల్స్ అవి పోస్ట్ చేయలేదు చాలా రోజులు ఇన్స్టాలో కూడా రీల్స్ ఏం పోస్ట్ చేయలేదు చేసిన రీల్స్ కూడా కొన్ని డిలీట్ చేసేసారమ్మా దీనివి చేశారు తనవి చేశారు ఇద్దరివి చాలా రీల్స్ అయితే డిలీట్ చేసేసారు ఏమో మరి అది ఎందుకు డిలీట్ చేశారో తెలియదు కానీ ఈ రీల్స్ అయితే డిలీట్ చేస్తారు లేవు చాలా రీల్స్ అయితే పోయాయి సో అందుకని చెప్పి హౌస్ కి వెళ్ళడం మానేసి ఇప్పుడు ఆ ఏరియా నుంచి అయితే కంప్లీట్ గా మూవ్ అయిపోతున్నారు మరి ఇంకా ఎక్కడికి ఆ చుట్టుపక్కల ఇంకా దగ్గరలో ఎక్కడికి హౌస్ కి వెళ్తారో లేకపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్తారో తెలియదు కానీ ఇదైతే ఇంట్లో లేదనే అయితే కన్ఫర్మ్ గా నేను అక్కడ విన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది అది అనమాట ముందు ఫోన్ అది తిని మాట్లాడేదంట లిఫ్ట్ చేయడం అది ఇదే చేసి ఇదే ఎక్కువ మాట్లాడేదట విషయాలన్నీ చెప్పడం వివరించడం ఇదే చెప్పేది ఎవరు ఫోన్ చేసి ఆ పెడతా స్టోరీలన్నీ అదే మాట్లాడేది ఆ తర్వాత నుంచి చిన్నది ఫోన్ చేసి మాకు బిజీ ఉంది అలా ఉంది మమ్మీ దీనికి సెలెక్ట్ అయింది అలాగ అయింది ఇలాగ అయింది అని చెప్పి అదే ఆన్సర్ ఇస్తుంది తర్వాత లిఫ్ట్ చేయడం మానేసింది అంతే అంతే అదైతే లేదు ఏంటంటే మా పా మా ఇలా ఏం అక్కడ మానేశారు అని అడిగితే అదే పిల్లల్ని అక్కడ చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు అది ర్యాగింగ్ లాగా చేస్తున్నారు అది ఏంటంటే కొంచెం ప్లేస్ అంతా కూడా ఒక సరౌండింగ్ మొత్తం కూడా కొంచెం చెట్లు పొదలు ఇవన్నీ ఉంటాయంట అంత రోడ్డు పక్కన అయితే కాదంట అది రోడ్ పక్కన కాదు మేము ఏ టైమ్ లో అక్కడికి వెళ్ళినా చేసినా మాకు పొదలు గిదలు ఉంటాయన్నావు ఏది ఏ ఇల్లు పంటలు చేసేవాళ్ళు కదమ్మా రేకుల్ షెడ్ దగ్గర అసలు వీళ్ళు ఇది ఉండదే పెడతా ఉండదే 
इंको वा क्लीयर कदा अवी यूट्यूब इनकेसेक बैठक नार्मल अला मेट तपैंड इनवेट विषय हईदराबाद अड़क <laughs> 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 बैठे मल्लीरोज दीपार मन इदा बोचाबाई वेंडा 
చూడండి మేడం ఆ లాస్ట్ టైం అన్నారు కదా వీళ్ళందరూ ఏదో అట్లా అనుకుంటారు ఆవిడ చాలా మంచిదని ఆవిడని పొగిడాడు అని అన్నారు కదా లాస్ట్ టైమ్ ఇప్పుడు అదే అర్థం అయిపోయింది చెప్తున్నాను కదా వీడికి నామం పెట్టేశారు వాళ్ళు వీడికి ఏదో హైట్ తెచ్చి ఆ పళ్ళ సుందర్ లాగా ఎక్కడికో ఎత్తేస్తారు అనుకున్నారు ఇంకేది వీళ్ళది ఎక్కడ చేసింది ప్రమోట్ ఎక్కడ చేసింది చేయలేదు కదా పెద్దమ్మ గారు అమ్మా నేను ఉంటా ఏమ్మా ఆఫీస్ ఉందనా వెళ్ళిపోయారు అమ్మా దీపు అది చెప్పడం అయితే అది మొత్తం అన్ని చెప్తుంది అమ్మా మళ్ళీ మా మమ్మీకి చెప్పకండి అని కూడా చెప్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ పొల్ల సుందరి దీనికి ఆపేసింది అంటారా ఆపేస్తుంది ఆపేస్తుంది ఎందుకంటే మనీ దగ్గరే డీల్ అనేది సెట్ అవ్వలేదట అమ్మా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మనీ ఇప్పుడు పెంచమండం పెంచమనకపోవడం ఇప్పుడు చాలా కస్టమర్స్ పెరిగారంట ఆవిడికి అంటే ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు కాదు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక వన్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ అప్పుడు డీల్ అనేది సెట్ అవ్వలేదు సెట్ అవ్వక అదేం ఒక కేజీ ఏం పెరిగిపోలేదు ముందు వీడియో తీసింది మరుసటిసారి ఇంకొక వీడియో తీసి ఇంకో డ్రెస్ డ్రెస్ మార్చింది కదా ఫస్ట్ నుంచి డైట్ జాయిన్ అయ్యి నుంచి ఓ నెక్రో టీ షర్ట్ వేసుకుండేది ఇంతకు ఒళ్ళు నలభై కేజీలు తగ్గిన మాట నిజమేనంటా కాదమ్మా నలభై కేజీలు అదే ఇక్కడ తగ్గింది నేను నిజంగా మీరు మొన్న చెప్తే నేను షాక్ అయ్యాను ఆ యాంకర్ ఒకరిది ఉంది కదా దీన్ని పట్టుకొని పామి పామి ఇది అది బోనాలు ఎత్తుకున్నప్పుడు నేను స్క్రీన్ షాట్ తీశాను ఇంత పట్టు ఉంది నేను ఇదే అనుకుంటే ఇది ఎక్కడ తగ్గింది అని చెప్పి ఇది కూడా మీరు చీర కట్టుకుంటే చూడండి ఈ షేప్ వేర్లు అవి వేసేస్తారమ్మా వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్ కి ఏం లేదు చాలా ఇప్పుడు కొరియన్ వన్ని చాలా ఉన్నాయి స్కిన్ ఫిట్ గా అయిపోవడం తీస్తే మళ్ళీ నార్మలే కానీ చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఎన్ని కవర్ చేసినా కవర్ అవ్వదు డ్రెస్ కైతే ఎలాగొకలా కవర్ చేయొచ్చు కానీ శారీ కైతే అవ్వదు ఫార్టీ కేజెస్ కాదు తగ్గింది బట్ మెడిసిన్ అయితే యూజ్ చేశారమ్మా మెడిసిన్ లేకుండా అయితే ఇద్దరు కూతురికి మెయిన్ కూతురికి బాగా మెడిసిన్ ఇచ్చారు తయారైంది తర్వాత దానికి ఏదో ఒక డిసీజ్ కంపల్సరీ వస్తుంది ఆ ఏజ్ లో పిల్లలకి అసలు ఇవ్వకూడదు ఆ ఏజ్ లో పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు మరి ఈవిడికి ఎలా మనసు ఒప్పిందో ఆ డబ్బులు మరి ఏం చేసుకుంటుందో పిల్లలు పోతే గాని మెడిసిన్ ఇచ్చారు ఆ మెడిసిన్ ఇచ్చారు అమ్మా మెడిసిన్ ఇచ్చారు మెడిసిన్ త్రూనే తగ్గింది అది స్టెరాయిడ్ మెడిసిన్ అమ్మా అది స్టెరాయిడ్ మెడిసిన్ వల్లే వాళ్ళు తగ్గారు డైట్ చేసి అయితే అది ఇంపాసిబుల్ అమ్మా ఎక్కడ తగ్గిపోతారు దాని డైట్ చెప్పాను కదా నేను జాయిన్ అయ్యానని తగ్గిందేమో రెండు నెలల మూడు కేజీలు మళ్ళీ వన్ వీక్ లో నార్మలే వన్ వీక్ అక్కడైతే మళ్ళీ మనం రైస్ తింటే మళ్ళీ మన వెయిట్ రైస్ తిన్న వెంటనే మారిపోద్ది ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అలా పెరిగిపోతుంది అంత లేదు ఇది తిన్న తిండికి ఇది అంటది కదా మెయింటెనెన్స్ డైట్ అని మెయింటెనెన్స్ డైట్ లో అది తిన్నంత తింటే నలభై కేజీలు కాదు కదా పది కేజీలు కూడా తగ్గుండ్రు ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి యాక్చువల్ గా ఈ మంత్ రావాలి హైదరాబాద్ మరి రాలేదు అదేలే ఆ పిడత పోయిందన్న దిగుల్లో ఉంది అది పట్టుకోవాలని అమ్మా అది వెళ్ళిపోయిందంటే దాని ప్రాబ్లమ్స్ దాని పర్సనల్స్ కూడా ఈవిడ పెట్టిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దానికి ఉన్నాయి కదా అది ఇక్కడ నుంచి అంత వేగంగా వెళ్ళిపోదామా అని అది చూసింది అవును కానీ తీసుకొస్తా చూడండి అమ్మా ఇది ఇన్ని రోజులు యూట్యూబ్ లో రాకపోయినా ఎలా ఎలా తీసుకొస్తుంది దాని ఉక్కుష్టమే ఇంకా ఉక్కుష్టమైంది దాని జీవితం ఇంకా పాపం నరకం అనుభవించేస్తుంది ఏదో వీడియోలో మనకి చూపించినంత వరకే గాని అసలు అది చూసారా ఎలా ఉందో ఎంత డైట్ చేసి ఎంత స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చినా మినిమం అయినా ఉండాలి కదా రేపో పాపం చచ్చిపోయినట్టు ఉంది అది అవును అట్లాగే ఉంది ఆ మొహం అది చూసారా అసలు మొహం అనే కాదు మొహం అన్న ఇది కలిపేటప్పుడు ఆ చెయ్యి చెయ్యి చూడాలా అసలు ఎంత ఘోరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి టీబీ పేషెంట్స్ అనకూడదు ఉంటాయి కదమ్మా అలా ఉంది టీబీ పేషెంట్ గా ఎయిడ్స్ పేషెంట్ ఉన్నట్టు ఉంది పాపం దాన్ని చాలా ఘోరంగా తయారు చేస్తారు అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఏమో ఫైనల్ గా తెలియదు గాని అవును దానికైతే చాలా నరకమే అది అది హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా ఫేస్ చేస్తుందమ్మా బయటికి చెప్పుకోరు కానీ అవునవును మనకి తెలియదు చేయకుండా ఎందుకుంటారు 
కంపల్సరీ ఏం లేదు జస్ట్ వన్ మంత్ చేసిన దానికి గ్యాస్ట్రిక్ విపరీతంగా వచ్చింది విపరీతంగా అంటే అది మనకు హార్ట్ స్ట్రోక్ ఏమో అన్నంత భయం ఈ అంటే ఈ ఏజ్ కి అలా అనిపిస్తుంది అంటే మరి వాళ్ళు ఏం డైట్ చేశారో అర్థం కాలేదు నమ్మరమ్మ చెప్తే అసలు అసలు ఏం ఉండదు వాళ్ళు ఇచ్చే ఫుడ్ తినడం అంటే కడుపు కట్టుకొని ఉండడమే అది డైట్ కాదు కడుపు మార్చుకొని ఉండడం ఎవరు చేసినా అది తగ్గిపోతారు బ్రౌన్ రైస్ స్పూన్ జస్ట్ టేబుల్ స్పూన్ తో టూ స్పూన్స్ అంటే ఒక కోడి కూడా పెట్టం మనం అంత నార్మల్ గా తిన్న మనమే ఎంత అదే దానికే మనం ఆకలికి తట్టుకోలేకపోతే అంత తిన్న అదేం తట్టుకుంటది మళ్ళీ ఏమైనా అంటే అంటది కొబ్బరికాయ తినొచ్చు అన్నారని చెప్పి కొబ్బరికి చెప్పక చెప్ప తినేసాను తర్వాత రోజు తెలిసింది అంత అవుతుంది అమ్మ ఏం కాదు ఫేస్ కి ఇప్పుడు అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయమ్మా బుగ్గలు తగ్గడానికి హలో అమ్మా ఉన్నా వింటున్నా సైలెంట్ గొట్టు ఇక్కడ దగ్గు వస్తుంటే నాకు సైలెంట్ కొట్టుకున్నాను హెయిర్ అబ్బాయిది నెంబర్ ఉంటే నాకు ఇవ్వండి నేను ఒకసారి నేను కూడా మాట్లాడతా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీకు సెండ్ చేస్తాను ఇవ్వండి సెండ్ చేస్తే నేను ఒకసారి చూద్దాం మాట్లాడదాం అసలు ఇంకేదన్నా విసిగిపోయినారు పాపం ఎవరికైనా అసలు మినిమం వాళ్ళేంటంటే రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఇంకా హట్ అయిపోతారు నార్మల్ బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరైనా అంతే ఆవిడ ఎంతైనా కావద్దమ్మా ఇది ఎంత ఆవిడ గురించి తెలిసిందే కదా పెద్దమ్మా టాపిక్ లోకి రండి పెద్దమ్మా ఇంకా ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా వెళ్దాం నాకు ఓపిక లేదు మాట్లాడతానికి అది ఎందుకంటే దీని గురించి వినర్లన్నా కూడా అసహ్యం వేసేస్తానమ్మా అదే ఏదన్నా రెండు ఇంకొక నాలుగు రోజులు పోతే కానీ నాకు గొంతు రావాలి నాకు గొంతు వస్తే కానీ దీనికి తొక్క దియ్యను ఈ పిడత విషయంలో పిడత ఏమైంది నాకు కావాలి అనేది దీనికి మామూలుగా దియ్యను మీరు బాగా క్యూర్ అయ్యాక లైవ్ పెట్టాను అప్పుడు బాగా వేసుకున్నాను అది కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ తెలుస్తాయమ్మా షూర్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అవును అది కూడా తెలుస్తుంది అదే దీని తెమ్మని మనే చెప్తున్నా నేను రావాలి పెడతా కనబడాలి నాకు లైవ్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి కనిపిస్తుంది వీడియో రిలీజ్ చేస్తారు చెప్తారుంది కదా లాస్ట్ మంత్ సిక్స్టీన్త్ వెళ్ళాను అంతకు ముందు ఒకసారి వెళ్ళాను అవును మీరు అప్పుడే వన్ మంత్ కింద రావాలి అని చెప్పారు ఒకటి రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు నేను టూ టైమ్స్ అక్కడికి వెళ్ళాను టూ టైమ్స్ వెళ్ళినప్పుడు మా సిస్టర్ కూడా హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్ పెట్టించుకున్నారు అనమాట ఫర్ మ్యారేజ్ పర్పస్ ఓన్లీ పెళ్లికు ముందు దానికోసం మేము బిఫోర్ వెళ్ళాము మళ్ళీ మొన్న మంత్ సిక్స్టీన్త్ వెళ్ళాము సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ కరెక్ట్ మీరు లాస్ట్ లైవ్ లో చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా లేదు అని మీరు అంత కన్ఫర్మ్ గా ఎలా చెప్తారు అంటే మీకు ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయనే చెప్తున్నాడు ఈమె నాకు ఫోన్ చేసి ప్రతిదీ చెప్పేది చెప్పు ఈ టాపిక్ ఎలా వచ్చిందో చెప్తాను 
ఒక్క నిమిషం బ్రబరా ఆ పిడతకి ఇంట్లో విషయాలన్నీ అమ్మ మీద గానీ అమ్మని కూడా అమ్మ అందు ఆవిడ అది చెప్పే అలవాటు ఉంది దానికి చెప్పే అలవాటు ఉంది నేను నేను నమ్ముతా ఇది తనే చెప్పిందంట మా అన్ని ఏదైనా తనే షేర్ చేసుకుంటదంట మాట్లాడినైనా ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అదే మాట్లాడుతుంది వీళ్ళెవరు మాట్లాడరట తనే మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ మా మమ్మీకి చెప్పకండి అని చెప్పింది అంటమ్మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇల్లు త్రీ ఫ్లోర్స్ ఏదో బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారంట అవును త్రీ ఫ్లోర్స్ కట్టారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉండేది కూడా కొన్నది నలభై లక్షలు పెట్టాను విన్నా నేను లేదు లేదమ్మా అదేం లేదంట ఇప్పుడు ఉన్నది కాదు ఎందుకంటే అది తనకి కాలేజ్ ఉంది కదా చిన్నదానికి సో ఆ పర్పస్ మీద ముందు నుంచి కూడా అక్కడ ఉండకూడదని అయితే వీళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారు ఆ ఇల్లు కూడా వీళ్ళకి సరిపో సరిపోవట్లేదంట స్టార్టింగ్ ఏదో దిగిపోయారమ్మా ఇంట్లో ఆ ఇల్లు కూడా చాలట్లేదు ఎందుకంటే నేను వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వచ్చిందంటే అమ్మ ఇంకొక యూట్యూబర్ ఉంటారు వైజాగ్ లో మొన్న మొన్నే జరిగింది ఈవిడకి పెట్టిన తర్వాత ఆవిడేమో మీరు నాకు ఎందుకు మీరు ఆవిడకి ఇచ్చారు నాకు ఎందుకు ఇవ్వరు అని ఫైట్ చేసి ఏదో చేసి సంథింగ్ ఆవిడకి హెయిర్ పెట్టారు ఈయన పెట్టిన తర్వాత ఒక వీడియో ఆవిడ పోస్ట్ చేసింది నెల పదిహేను రోజులకి ఎలా అంటే తమ్ నైల్ పిక్చర్స్ ఏమో జుత్తు ఊడిపోయినట్టు రెండు చేతుల్లో ఇలా జుత్తు పట్టుకొని ఇలా పెట్టి ఇలా చూపించింది చూపించి తమ్ నైల్ పెట్టింది లోపల కంటెంట్ ఏముందంటే నేను వెళ్ళాను నాకు ఇలా పేలు పట్టేసాయి సో అతను నన్ను దానికి మళ్ళీ పట్టడానికి ఎలా చేయలేదు పంపించేస్తారు అని నేను అప్పుడు అడిగానమ్మా ఏంటండి తమ్ నైల్ ఎలా పెట్టింది అంటే లేదు చాలా లైస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కువ అంటే ఇన్ని అన్ని కాదు అంత ఎక్కువ ఉన్నాయి సో నేను దీనికి ఎగ్రీ అవ్వనని చెప్పేసాను ఎందుకంటే విజయవాడ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఆవిడ హెయిర్ అంతా ముంచుకున్న ఫ్లడ్స్ లో తిరిగితే ఎలా అవుతుంది అని సంథింగ్ ఆవిడ గురించి టాపిక్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెప్పారు నేను ఇంకా ఆవిడకి హెయిర్ ఇవ్వను ఈవిడికి ఇవ్వను ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన అన్నాడు నా హెయిర్ కదా పోతే ఏం పోయింది ఆ బురద నీటిలో ముంచుతుంది అని చెప్పి మాట్లాడాడు ఆయన మాట్లాడుతూ తమ్ నైల్ ఇలా పెట్టింది అన్న తర్వాత ఇద్దరికి గొడవ వచ్చి ఆ వీడియో కూడా ఈవిడ ఈవిడ ఛానల్ లో డిలీట్ చేసింది మొన్న అది లేదు ఇప్పుడు మరి వీడియో పెట్టింది వీడియో పెట్టింది నా దగ్గర స్క్రీన్ షాట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి నేను ఆయన పెట్టి అడిగాను అదేంటి అలా పెట్టారు తమ్ నైల్ అని అడిగిన తర్వాత ఆవిడకి ఈయనకి డిస్కషన్ అయింది అయ్యి చేశారు చాలా జరిగాయమ్మా అప్పుడు ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు దీనిది వచ్చింది అనమాట ఈవిడ వచ్చారా అని అడిగాను నేను లాస్ట్ ఈయన వెళ్ళినప్పుడు అన్నారు త్రీ మంత్స్ ఇప్పుడు అవుతుంది ఈ మంత్ వస్తారని అదే సెప్టెంబర్ మంత్ అన్నారు వస్తుంది అన్నారని నేను అడిగితే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు అప్పుడు ఇది అమౌంట్ అని ఇలా అని ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయని ఇవన్నీ అప్పుడు ఈయన చెప్తే నాకు తెలిసింది తప్ప లేకపోతే నాకు తెలియదు మొన్న సిక్స్టీన్త్ కి నేను వెళ్ళి వన్ మంత్ నేను మొన్న మాట్లాడాను అనమాట అంటే పెట్టుకున్న వైజాగ్ వైజాగ్ సో దాని గురించి అని చెప్పి అసలు చాలా అనమాట మా సిస్టర్ కి అది రిమూవ్ చే పెళ్లి పర్పస్ పెట్టించుకుంది కదమ్మా తీసేయడానికి అనేసి మాట్లాడడానికి అని వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడాం అనమాట ఆయన కూడా అక్కడ నుంచి వేరే దగ్గర షిఫ్ట్ అయిపోయాడు వేరే దగ్గరకు మార్చాడు హైదరాబాద్ వెళ్ళాను అని చెప్పాను 
లే వైజాగ్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి మా చెల్లెల పెళ్లికి హెయిర్ పెట్టడానికి వెళ్ళాము అక్కడ ఈయన నాకెందుకు షేర్ చేస్తారు చెప్తారు అంటే ఇక్కడ వైజాగ్ ఇంకొక అమ్మాయి ఫ్రెండ్ యూట్యూబర్ ఉంది తను మా రిలేటివ్ అనమాట సో తను ఏమన్నా ప్రమోట్ చేస్తుందేమో అని అడగమని ఆ ఇదంతా జరిగింది అనమాట తనకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీరు చెయ్యండి అంటే తిని నేను చెయ్యను అని చెప్పేసింది లేదండి నేను చెయ్యను అంటే అప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు అనమాట చెయ్యండి కొంచెం చెయ్యండి అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు సో ఈ విషయాలు ఏంటంటే అమ్మా ఈ యూట్యూబర్స్ అందరి మధ్యలో బాగా టాపిక్స్ నడుస్తాయి ఆ తిను ఏంటంటే బొటిక్ ఓపెన్ చేసింది అనమాట వైజాగ్ లోని ఆ మధు తెలుగు అమ్మాయిని ఉంటుంది బోటిక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేశారు ఆగస్ట్ లో ఓపెన్ చేశారమ్మా ఆగస్ట్ లో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ ది మన పీపీకి ఒక డ్రెస్ అంటే నేను మనీ ఇవ్వలేను స్టార్ట్అప్ డ్రెస్ ఇస్తాను అని ఫోన్ మెయిల్ ఏదో సమ్ పెట్టారంట పెడితే అప్పుడేమో ఈ పిడత వచ్చి మా మమ్మీకే కాదు మా ముగ్గురికి డ్రెస్లు ఇవ్వండి మనీ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మేము చేస్తామని చెప్పారు ఇవి తినకి ప్రమోట్ చేస్తామని చెప్పి డ్రెస్లు పంపించమని చెప్పారు ఎవరు బొచ్చి అతనికా కాదు కాదు వైజాగ్ లో యూట్యూబ్ నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది అన్నాను కదా తను ఒక ఆరు సంవత్సరాలు ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి యూట్యూబర్ తను మంచి మంచి అమ్మాయి ఇద్దరు పిల్లలు చక్కగా చేసుకుంటది తను ఈ పీపీకి అడిగింది నాది కొంచెం ప్రమోట్ చేస్తారా అని అడిగితే ఈ పెడతేమో దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చి ఆ మమ్మీకి మా ఇద్దరికి డ్రెస్సెస్ పంపించండి ఆ మనీ అవసరం లేకపోయినా పర్వాలేదు మేము చేస్తామని ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు ఎప్పుడు ఆగస్ట్ ఎండింగ్ ఆగస్ట్ ఎండింగ్ ఆ తర్వాత నుంచి మరి నో రెస్పాన్స్ దేనికి రిప్లై లేదు దేనికి కూడా రిప్లై ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు తినైతే సైన్ చేయడానికి రెడీగా ఉండి మెసేజ్ అడిగితే ఇవ్వలేదు సో ఆ టాపిక్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి అనమాట ఫస్ట్ అయితే ఒప్పుకుంది అది పెడితే ఎక్కువ ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది అందరితో ఇతను ఈమెకి బొచ్చు ఊరకే పెట్టాడా అతని యాడ్ ఇది ఫ్రీగా చేసిందా పాకి అది చెప్పండి ఫస్ట్ చెప్తాను చూడండి అమ్మా ఇది యూట్యూబర్ అని వాడికి తెలీదు ఆ వాడు పెద్దగా యూట్యూబ్ ఫాలో అస్సలు అవ్వడు యూట్యూబర్ అని తెలీదు తెలియకుండా స్టూడియోకి వచ్చారు నార్మల్ గా దేనికి అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరో చెప్పారంటే అడ్రస్ సంథింగ్ సంథింగ్ అని చెప్తే వెళ్ళింది ఎందుకు ఇస్తుంది అంటే ఆ అబ్బాయి బొచ్చి అతను ఎవడైతే ఉన్నాడో పుల్ల సుందర దగ్గర పని చేసి విడిగా వచ్చాడమ్మా ఇప్పుడు మరి అది అక్కడ వర్కర్ తను వచ్చి విడిగా వచ్చేసాడు విడిగా వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది కదా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ జరుగుతున్న ప్రాసెస్ లో నేను ఇలాగా యూ డబ్బులు పెట్టి చేయించుకుందామని ఫస్ట్ వచ్చిందంటమ్మా నేను యూట్యూబర్ ని అది ఇది అని చెప్పిన తర్వాత నాకు తెలియదని నేను చూడలేదంటే మీ ఇంట్లో మీ అదే లేడీస్ ఉంటారు కదా అమ్మాళ్ళు ఉంటారు కదా అడగండి నేను నా సంగతి తెలుస్తుంది అంటే అప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఇంటికి ఫోన్ చేయడం అడగడం వాళ్ళందరూ ఎవరితో మాట్లాడడం నైన్ అవర్స్ స్పెండ్ చేశారంటమ్మా మార్నింగ్ నుంచి అక్కడ తొమ్మిది తొమ్మిది గంటలు ఉన్నారు అంటే నేను అడిగాను మరి డైట్ లో ఉన్నారు కదా ఏ అంటే మాకు ఆ రోజు లంచ్ చేసేస్తారని అడిగారు వాళ్ళు ఆహా లేదు లేదంటే ఫ్రూట్స్ ఇచ్చారు లంచ్ ఏంటి కిచెన్ ఉందా అంటే ఆ కిచెన్ అన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ ఆవిడ కూడా వినీలా గారు డైట్ లో ఉన్నారు బ్లాక్ కాఫీ ఒకటి తాగిందంట ఈ నైన్ అవర్స్ లో ఫ్రూట్స్ తిన్నదంట ఈ వీళ్ళిద్దరు మాత్రం లంచ్ చేశారంట పిల్లలిద్దరు అక్కడే లంచ్ చేశారంట ఈవిడ బ్లాక్ కాఫీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుందండి అని ఆయన చెప్పాడు నేను అసలు క్లియర్ గా అడిగాను ఎందుకంటే మనం పొద్దున్న వెళ్ళాం అనుకో అమ్మా ఈవినింగ్ సిక్స్ అవుతుంది మనం బయటకు వచ్చేసరికి ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఉంటది అంతసేపట్లో మాట్లాడడం తప్ప ఇక్కడ ఇంకేం ఉండదు అనమాట వైజాగ్ లో పార్లర్కి వెళ్ళినప్పుడు రెండు బకెట్ల బిర్యానీ వేసింది మీరు ఎట్లా చెప్తుండ్రు బ్లాక్ కాఫీ ఇంకా ఫ్రూట్స్ తినే ఫేస్ అది 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 ఏంటంటే పుల్ల సందర్ దగ్గర కూడా కుంబాలు కుంబాలు తిన్నది ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఫేక్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అది బ్లాక్ కాఫీ ఫ్రూట్స్ తినే టైప్ అయితే అంత క్రితం తింటే తినుండొచ్చు అది అప్పుడు వెళ్ళింది గొట్టం ఫ్యాంట్ వేసుకోవడానికి కదా 
అప్పుడు రెండు నెలల ముందు నుంచి హైదరాబాద్ లో పెట్టింది కదా అది పుల్ల సుందరి దాన్ని పెట్టి దానికి ఎట్లా ఉండాలి రేపు గొట్టం ఫ్యాంట్ వేసుకుంటే వాళ్ళందరి ముందు ఎలా ఉండాలి ఎలా కనబడాలి అనేదే కదా దానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది ఆ ట్రైనింగ్ లో భాగమే ఆ బ్లాక్ కాఫీను ఆ ఫ్రూట్స్ గొట్టం ఫ్యాంట్ వేసుకున్నారు అది సూట్ వేసుకుంది కదా ఆయన సిస్టరు వాడితో బొచ్చుగానితో మాట్లాడడానికి అసలు పీపీ అంత అంత టైం ఇస్తుందా ఆయన దానికి ఫోన్ ఎక్కడ ఉంటది ఆయన గాని అంత వీల చెప్పు చేతిలోనే కదా దానికి అంత సీన్ లేదు అయ్యి ఉంటది లేదు లేదు మాట్లాడింది అయితే ఇదంతా అడిగిన తర్వాత సారేం చేస్తారు సారేం రాలేదు అని తిని అడిగినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ కి మాతో ఉండరు మా డాడీ అని ఇది చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయాక మర్నాడు ఫోన్ చేసి ఏం జరిగిందో ఏం ఇష్యూస్ అయ్యాయో తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇది పెడతా అందుకు లేకపోతే నిజంగా తనకి ఆ అబ్బాయి అయితే వీళ్ళ గురించి తెలియదు అంటే ఇక్కడ వేరే విషయం అయితే అక్కడ ఆ పని అయిపోయినాక అతనితో టచ్ లోకి ఉండాల్సిన పని లేదు కానీ దీనికి పెట్టుకున్న క్లిప్లు జారిపోయినాయా ఎలా ఉండాలి ఎలా చేయాలనేది మధ్య మధ్య వేడినీళ్ళు బొటాక్స్ చేసుకుంటే వన్ మంత్ నూనె రాయకూడదు ఏమో చాలా ఉంటాయి అందులో హాట్ వాటర్ స్నానం చేయకూడదు పిడతకి ఆ పగ్గాలు ఇచ్చి ఉంటది అది అది ఆ పగ్గాలి మాట్లాడింది మాట్లాడింది అదే చెప్పింది అన్ని ఇల్లు కొన్నట్టు మళ్ళీ మా మమ్మీకి చెప్పకండి అని కూడా చెప్పింది లేదు లేదు మాట్లాడటం అయితే అది థౌజండ్ పర్సెంట్ మాట్లాడింది హండ్రెడ్ కాదు తర్వాత నుంచి మరి యాక్సెస్ ఇవ్వలేదేమో తెలియదు కానీ ఇప్పుడైతే మాత్రం నో రెస్పాన్స్ అంటే ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇతనికి డబ్బులు పెట్టించుకుందా అతను డబ్బులు ఇచ్చి చేశాడా అన్నది నాకు అర్థం కలపోయింది అమ్మాయి దీపు మా బ్రహ్మరా బ్రహ్మరా తల్లి అమ్మా అమ్మా ఇద్దరం కూడా నీరసం ఇద్దరికి రావట్ల అబ్బా నీ గొంతు నా గొంతు లేకపోవడమే ఉంది బోరింగ్ అవును ఏంటో మనకు అన్ని తెలిసిన విషయాలే కదా కొత్త విషయం ఏమి తెలియలేదు కాబోతే అంటే మనం అవే మాటల్ని మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు నేను అన్నది ఇప్పుడు మాట్లాడిందంతా మనం అనుకున్న మాటలే కదా అక్కడ కొత్త ఏముందమ్మా అవును ఇరవై నిమిషాల నుంచి అదే నడుస్తుంది కింద అందరు బోర్ గా ఫీల్ అవుతుందమ్మా చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు కూడా ఇంకా అయిపోయింది లేక మనం కూడా వెళ్ళిపోవడమే నాకు ఓపిక లేదు ఒకటి ఒకటి ఇప్పుడు తను అన్నట్టు అది అదైతే చాలా మనీ మైండెడ్ సరే మాట్లాడింది అనుకో పీపీ అంత టైం ఇస్తుందా చెప్పండి అమ్మా అదే బకెట్లు బకెట్లు తినేది అది బ్లాక్ కాఫీ తాగి పండ్లు తిన్నారంటే మీరు ఎట్లా నమ్ముతారమ్మా బ్రహ్మరా ఈ ఒక్క విషయం విను విను ఈ ఒక్కటి నమ్ము నువ్వు దేనికంటే అది అప్పటికి రెండు నెలల ముందు నుంచి హైదరాబాద్ లో ఆ ఒక ఇల్లు లాంటి దాన్ని పెట్టింది కదా నువ్వు చూసావు కదా ఆ రోజు అవునమ్మా వెరీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కరెక్టే అంత ఆ రెండు రోజులలో అన్ని కిలోలు ఎలా తగ్గుతారమ్మా మరి మీరు చెప్తారు మాట బ్రహ్మరా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంచి ఉంచి దీన్ని ఆ రోజు గొట్టం ఫ్యాంట్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినాక దానికి పలావు పెట్టేసేసింది అనమాట ఈ రెండు రోజులక రెండు రోజులు కాదు రెండు నెలల బట్టి దానికి అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది తిండి ఇక్కడ ఉండి మూసుకొని ఇక్కడ ఉండి చెయ్యవే రేపు నాకు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఉంటది దాంట్లో కావాలి నువ్వు గొట్టం పెట్టుకొని నలభై కిలోల దగ్గర ఇంటర్వ్యూ ఉంది అని చెప్పని దాని రెండు నెలల ముందు నుంచి అక్కడ పెట్టుకుంది పెట్టుకుంది కరెక్టే అమ్మా కానీ అందులో అవార్డ్ దాంట్లో అయితే యాజిటీస్ అట్లనే ఉండే కదా ఉంది గాని ఎక్కడో తేడా కొడుతుందిలే గాని చెప్తున్నా అమ్మా ఏమి అసలు తేడా ఉంది చాలా అంత ఫిల్టర్స్ అవి ఇవి యూజ్ చేసి ఉంటారు దానికి ఉందా తగ్గలేదు చెయ్యలేదు 
నాకు పెద్దది కూడా మొన్న పెట్టిందమ్మా ఇన్స్టాలో వీళ్ళు వీళ్ళకి ఏదో రోగాలు వచ్చినాయి వీళ్ళు ఎక్కడికి పోలేదు దాన్ని ఏమీ చేయలేరు ఇద్దరు వీళ్ళు షిఫ్ట్ అన్నా ఇస్తున్నారు పాడైంది ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇంట్లో నుంచి మరి ఎవరు పెడతారమ్మా మొన్న ఎగిరేది ఒకటి పెట్టింది వీడియో మొత్తం వీళ్ళ చేతుల్లోనేగా ఉంది అది మనిషి పారిపోయింది అంతే మళ్ళీ వస్తుంది నాలుగు రోజుల తర్వాత పిచ్చి కూడా తినడానికి అంటే వస్తుందో లేదో చెప్పలేము అది కానీ ఎవరితో వెళ్ళింది అన్నది సేఫ్ గా ఉందా అని అన్నది మనకి తెలియాలి అయితే ఈ ప్యాకేజ్ లేదా రిలీజ్ చేయాలా మా పిల్ల లేదు వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ భర్త దగ్గర కానన్నా చేయాలి అమ్మ నాకు ఒక విచిత్రమైన డౌట్ వచ్చింది ఆటలు అట్టి పనితో అయితే లేచిపోలేదు ఎబ్బే వాడికే లివర్ దబ్బు వచ్చింది వాడికి లివర్ లివర్ జబ్బు వాడికి ఏడు ఎనిమిది వేలు పట్టింది నెలకి మందులకి ఇప్పి ఆ ప్యాకేజ్ అవి ఇచ్చితే తిట్టుద్ది వాడు తిడుతుంది ఒకప్పుడు వాడు మసాజ్ మాస్టర్ దీనికి ఇప్పుడు దాదాపు రోగం వచ్చింది వాడికి పాప మరి నాకైతే నాకైతే వాడితో పోయింది అనిపిస్తుంది అమ్మా ఇంట్లో అంత సీన్ లేదు కొత్త లేదు వాళ్ళకి పడదు వాడు కూడా తిడతాడు కొడతాడు అంటది ఆ పిల్ల అది రాలేదు ఎవరన్నా వచ్చి మాట్లాడితే బాగుండు ఇంకెవరు వస్తారమ్మా చాలా టైం అవ్వలా పన్నెండు అయినట్టుంది టైం ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఫుల్ వచ్చేవాళ్ళు చూడండి ఇంకెవరన్నా వస్తారండి ఇంకా అట్లాగా మొత్తానికి ఏదో ఒకటి మనకి నాలుగు రోజుల్లో తేల్చాలిపోయింది సగం రూత పోయింది నాకైతే హాయిగా అనిపిస్తుంది నాకు అది కనబడితేనే ఇరిటేటింగ్ అది ఇందాక పీపుల్ హాయ్ నేను లాస్ట్ లైఫ్ లో లాస్ట్ లైఫ్ లో కూడా నాది డిసెంబర్ వరకు మాయం అయిపోతుంది అని అన్న ఆ మాయం అయినట్టే ఉంది పోనీ అమ్మ దరిద్రం ఈ కొత్త కొత్త వాళ్ళంతా వస్తుండ్రు కదా మీరు బలే పెట్టి నువ్వు పెళ్ళ దువ్వేనా అని సూపర్ సూపర్ వాడు ఆ యదవల ఒక్క నిమిషము ఆ యదవ అడుగుతున్నాడు వారసుడిని ఇస్తారా మీరు ఆయనకి లేరు కదా వారసుడు అని అది కూడా ఇద్దరు ముక్కు ఇద్దరు సిగ్గుపడతా చూసుకుంటున్నారు కానీ వాడికి యాంకర్ కి అర్థం కావాల్సింది అంటే ఆ దున్నపోతుడికి అతని బా బిడ్డలు వింటే ఎంత బాధపడతారా ఆ మాట వాడు అడిగిన మాటకి వాడు అడిగిన మాటకి అతని భార్య బిడ్డలు వారసుని అంటున్నారండి మీరు ఆమెతో అని ఆ సారికి మీరు వారసుని ఇస్తున్నారా అన్న మాట అతని భార్య బిడ్డలకి ఎంత నరకంగా ఉంటది ఆ యదవ ఆ పెంట తినే ముండాడుకి తెలీదా వాడు పెళ్ళాడినో వాడు కూతురు తీసుకొచ్చి బట్టలు ఉడదీసి కెమెరాలు ముందు ఉంచుతాడా రేటింగ్ వస్తుంది మరి అయ్యే వస్తుంది అయ్యో ఎందుకు మీరు తిరుపతికి ఎందుకు వెళ్ళిండ్రు అంటే నేనేమైనా అంటరాని దానా అన్నారు కొంతమంది రోస్ట్ కూడా చేసిండ్రు అమ్మా దాన్ని అది పేలదు విన కాబట్టి దానికి రోజ్ చేస్తారు ఈ యాంకర్లకు బుద్ధి ఉండద్దు యాంకర్ అనేవాడు జర్నలిస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండి ఆ ఎట్లాంటి హుందాగా ఏమా నీకు ఏమయ్యా నువ్వు భార్య మీద నేరాలు చెప్తున్నావు అట్లా ఎందుకు ఉంటది ఇన్నాళ్ళ బట్టి లేని ఇన్నేళ్ల బట్టి లేని టాక్ లేని ఈ రోజు కొత్తగా ఆ మీద అభాండాలు వేస్తున్నావు నిన్ను అట్లా చేసింది ఇట్లా చూసిందనని అని అడిగే విధానంలో అడగాలిగా అడగకుండా వాళ్ళు ఏం చెబుతుంటే వీడు నవ్వుకుంటా వాళ్ళిద్దరిని ఎంకరేజ్ మీ ఇద్దరు పాడుతున్నాడు ఊడ్చేసింది ఎన్నాళ్ళు ఉంటది వాడికి అరవై రెండు అంట 
అరవై ఏళ్ళు ఎన్ని ఎంత వయసు మరి జస్ట్ థర్టీ త్రీ అంటారు నలభై రెండు ఏళ్ళు ఈజీగా ఉంటాయి కానీ దానికి దానికి నలభై రెండు ఏళ్ళు ఈజీగా ఉంటాయి ఆ బర్రెకి ఆ పేల బర్రెకి నలభై రెండు ఏళ్ళు ఉంటాయి అది ఎన్నా ఉంటది ఆస్తి ఇంకొంచెం ఏమన్నా ఉంటే గొరిగిచ్చేసి వాడిని ఆర్తి ఇచ్చి పంపుద్ది దీనికి దీనికి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఛాన్స్ పబ్లిక్ ఫిగర్ అయ్యాడు అయ్యేసరికే మనందరికి తెలిసిపోయింది ఏం లేదు కాంట్రవర్సీస్ చేస్తే ఎక్కువసేపు ఫోకస్ ఉంటది అని చెప్పి సోది మొహాలు మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా తిరిగి చెత్త చెత్త వేసింది కదమ్మా రెస్టారెంట్ పార్క్ లో చుట్టూ తిరిగి చెత్త మొహాలు తిరుపతిలోనే ఆశాలు వేస్తే పార్కులు గిర్కులు వాళ్ళకి లెక్క ఉంది ఏంటో అందుకే వరదలు వచ్చి మనుషులు గుర్తుకోబోతుండ్రు ఇట్లాంటి ఇవాళ ఏంటో లలిత శిష్ మహా అయ్యో మహాశిష్ ఎట్లుందో ఏమో అక్కడ ఫ్లోరిడాలో ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందా అమ్మా ఫ్లోరిడా ఇంకా హస్బెండ్ ఏమో దానికి సపోర్ట్ ఇస్తాడు ఏంటో ఈ రోజు అసలు ఎవ్వరూ రాలేదు అందరూ అసలు చాలా మంది రాలేదు ఈ రోజు ఎందుకు వచ్చారు కానీ మ్యాటర్ సరిగా సాగల ఈ రోజు నాకే ఓపిక లేదనుకుంటే అందరూ అందరం కూడా మ్యాటర్ ముందుకు తేల సరే ఎవరన్నా రావాలనుకుంటే రండి ఇంకొక పది నిమిషాలు మాట్లాడి వెళ్ళిపోదాం ఇంకంటే చాట్ లో చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు బిందు వీళ్ళందరూ వచ్చారు సేపు ఎవరన్నా మంచి మంచి టాపిక్ ఎత్తండి దీపు ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది మాట్లాడతా మాట్లాడతా కట్ అయిపోయింది దీపు అబ్బాయి ఏం కలవరిస్తారమ్మా ఊరికే అలా కాదుగా మాట్లాడతా వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఎందుకు చెప్పాలి చెప్పే పాయింట్ నితీష్ అదే ఉంది ఇంకేముందమ్మా అదే భజన కొత్తగా ఏమీ లేదు ఏంటి వందనం కూడా అట్లనే వెళ్ళిపోయింది ఏమో నాకు సడన్ గా వందన గారి గొంతు కూడా నాకు మరి ఫోన్ లో ఏమో నాకు అర్థం కాల ఒకసారి ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిస్టర్ అని పిలవండి అమ్మా పిలు నువ్వు పిలు ఉన్నది లైన్ లో ఉంది ట్రిపుల్ రండి ప్లీజ్ అమ్మా ఇది ఇప్పుడు ఇదే ఇంకా ఇది యాభై లక్షలు సంపాదిస్తుండొచ్చు కదా జూనియర్ పీపీ నెలలు వంటలు చేయడం ఆ ఈ నెల యాభై వేసుకుంటదా ఇంకో ఇల్లు ఉండొచ్చు ఇంకో ఇల్లు ఉంటుంది అందులో ఉన్న జనాలను కూడా చూపించలేదు వాళ్ళు ఎవరికి దెబ్బ తాకలేదు అమ్మ అది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది దాన్ని ఎవరు కొట్టిన రో లేకపోతే అది ఇక్కడ జారి ఎగురుకుంటూ జారి పడి కట్ అయినట్టుంది చేతికి కట్ వేసుకునేది కూడా అద్దెకి తెచ్చు తెచ్చుకుంటారు అక్కడ కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర కాస్ట్యూమ్స్ తెచ్చుకొని తగిలించుకుంటావి ఏ దాని అనో ఏదో ఆడినప్పుడు ఎగురు కింద పడి ఉంటది నెత్తి వాగులు ఉంటది అంతే అమ్మా దానికి అంత నీళ్ళు లేచి ఆ ముగ్గురిని చూస్తుంటే కూడా రోతాయి చాలా ఇరిటేటింగ్ అనిపిస్తారు అమ్మా నాడు ఆ ముసలి మొహము ఈ బాన పొట్టి వేసుకొని ఆ పొట్టి తోతి ఏంటో చదువు లేదు ఇంతసేపు దాంట్లోనే పడుతుంది కింద అందరు పిలుస్తుండ్రు ఎవరన్నా ఒక పది నిమిషాలు వచ్చి మాట్లాడితే బాగుంది నిద్ర వస్తుందంటే మీరైతే హెల్త్ మంచిగా చూసుకోండి అమ్మా కొంచెం చెప్పాలి మీ వల్ల అంతరిద్రం పోయింది అబ్బా అమ్మా మీరు చేయవచ్చు 
చూద్దాం ఎంత వరకు పోయినట్టు పోయిందమ్మా ఇంకా పోయింది అంతే అంతే పోయింది అంతే కొంచెం పోయినా సార్ ఏంది ఎండ ఎండ పొద్దు వచ్చి నీళ్ళ దుగ్గింది కదా మరి ఈ కార్తీక మాసానికి సచిపోతుగా ఉంటదు ఏదో అయిందమ్మా ఏదో తెలుస్తుంది రేపు రేపు వీడియో వదులుతారు చూడండి పాతది వస్తుంది చూడండి మధ్యాహ్నం వరకు కరెంట్ పోయింది అబ్బా ఏం లేదమ్మా మన లైఫ్ ఇంకా మనం అందరము దాన్ని ఎలగొట్టినమని ఒక హ్యాపీ థింగ్ అంతే 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 ఇంకా ఇంకా రాదమ్మా కలవరించకండి అది రాదంతే నాశనం అయిపోయింది నాకైతే అదే అనిపిస్తుంది దాన్ని అసలు పలకరి పోయింది దరిద్రం పోయింది అవా విజయవాడ వరదలు కొట్టుకపోయినట్టు ఇది కూడా కొట్టుకపోయిందమ్మా పోయింది అమ్మ పెడతా నువ్వేమన్నా మూటలు ముళ్ళలు తీసుకుపోవాల్సింది మంచిగా గట్టిగా మళ్ళీ రాకుంటా సరే అమ్మా ఇంకా ఎవరు వచ్చేటట్లేదు నేను కూడా ఇంకా మాట్లాడాలి నేను కూడా పెట్టేస్తాను ఇంకా ఈసారి నాలుగు రోజులు ఆగి లేవు అప్పుడు బాగా చేద్దాం అమ్మా ఇప్పటి వరకు ఉన్నారమ్మా రెండు వందల నలభై తొమ్మిది మంది దాకా ఉన్నారు టైం కూడా పన్నెండు ఇరవై ఐదు మరి అంతే నాకు బొట్టి బిళ్ళ కింద కనబడతా లేదు నాకు కూడా ఓపిక లేదు మాట్లాడటానికి అది కూడాను ఇంకా కాస్త మెడిసిన్ చేసుకున్నారు కదా నిద్ర కూడా వస్తుంది నేను నాలుగు రోజులు పోయినాక మీకు మంచి లైవ్కి లైవ్ అయినా వీడియో అయినా మంచిది చేసి పెడతాను నా గొంతు లెగవట్లేదు ముందు మెయిను కానీ పెడతా ఎక్కడున్నా బాగుండాలని అనుకుందాం మన అందరము ఎంతన్నా ఏదో వాళ్ళ అమ్మ కొట్టుద్ది తిట్టుద్దని వాళ్ళ అమ్మ స్క్రిప్ట్ కింద కోసం అమ్మ సూపర్ అమ్మా మా డూపర్ అమ్మా అంటది కాని విడిగా దానికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి దానికి ఒక బిడ్డ పాప ఉండాలి సంసారం ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆ పందాలు ఇల్లుంటే శుభ్రంగా సుఖంగా ఉండు నువ్వు బాగున్నావు అనేది తెలియజేయి అంతేగాని మీ అమ్మను చూసి వాడి గాతి వీడి వీడి గాతి ఇంకొకడు అననే లెక్కలో ఉండి జీవితాలను మాత్రం నాశనం చేసుకోవద్దు సరే ఎక్కడున్నా బాగుండాలి అది సరే పిట్ల పాకిజ నీకు నేను చెప్పేది ఒకటే నువ్వు పెడతం తీసుకొచ్చి నాకు లైవ్లో చూపించు లేదు నువ్వు నీ ఛానల్ నువ్వు ఇంక తీసి అవతలే ఇంక మాకు అనవసరం నువ్వు ఎట్ట చచ్చిన ఆపేసి ఇంకా ఇంకా నువ్వు పాతవి గీతవి తీసుకొచ్చి ఇంకా మమ్మల్ని మబ్బే పెడుతూ ఎప్పుడో ఏడు నెలల క్రితం ఆరు నెలల క్రితం తీసుకొచ్చి పెడుతూ మమ్మల్ని సస్పెన్స్లో పెట్టకు వింటున్నావా అది సంగతి మరి నేను ఉంటానమ్మా అందరికి ఇప్పటిదాకా లైవ్కి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ కామెంట్లు పెట్టిన వాళ్ళందరికీ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడాను ఓపిక లేదు నాకు ఈసారి లైవ్ బాగా చేద్దాము ఉంటానమ్మా బాయ్ తల్లి బాయమ్మా బాయ్ బంగారం బాయమ్మా